Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. Assalamu alaikum. Shabai ke shubhet cha jana chhi. Dhaka FM mere original YouTube channel theke www.youtube.com/dfm904. Apnara secret sir arikti episode shunte jachhen. Tabe shona rakhe shabar prati amader bishesh onurod. আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি এখানে রয়েছে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন পাশে একটা বেল বাটন আছে প্লিজ অন করে নেবেন সবাইকে আর জিকি ব্রিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হলো সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবিবারের রাতে সিক্রেটস অনুষ্ঠানে আমি আর জি কিব্রিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গী এবং আজকে যিনি সিক্রেটসে আছেন তার সম্পর্কে জানার আগে বরাবরের মতোই আপনাকে বলছি সিক্রেটস হচ্ছে এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে এসে মানুষ তার নিজের জীবনের গোপন সত্যগুলো বলে এই অর্থে যে তার মতো করে ভুল অপরাধ কোনো কিছুর সাথে যাতে আপনি জড়িত না হন কারণ আমরা শুধু এখানে অপরাধ কিংবা ভুল দেখাই না আমরা সেটার পরিণতিও দেখাই যেটা আমরা অনুষ্ঠান শুরুর সময় সব সময় আমরা আমাদের থিম যে কথাগুলো আছে সেখানে আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলি যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে জিরো চলুন যিনি গেস্ট আছে তার সঙ্গে পরিচিত হই হ্যাঁ প্রথমে আপনার নামটা একটু বলেন প্লিজ মোহাম্মদ শাহেদ হোসাইন মোহাম্মদ শাহেদ হোসাইন শাহেদ হোসাইন বয়স কত আপনার আমার বয়স বর্তমানে একত্রিশ রানিং চলে একত্রিশ রানিং আপনি সিক্রেটস অনুষ্ঠানে আপনার জীবনের অপরাধ কাজ কে বলতে যাচ্ছেন এবং আপনার বেশভূষা দেখে সুন্নতি বেশভূষা এইরকম গেস্ট যখন আমি সিক্রেটস অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে পেতাম আমার খুব অবাক হতো যে এটা আসলে মানুষ রিসিভ করতে পারবে কিনা বাট আমি নিজে বিলিভ করি যে সবাই জীবনে ভুল করে তো সেই জায়গাটা থেকে মানুষকে শেখানোর জন্য নিজের ভুলের যে পরিণতি সেটা একটু জানা উচিত তো আপনি এসছেন আজকে এবং আপনার নিজের একটা উদ্দেশ্য আছে আপনি যেটা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলেন ঠিক আছে আপনি শুরু করুন যেখান থেকে আপনি বলতে চান শৈশব থেকে প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু জানবো আপনার কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন আমার হুমদিস নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঠিক আছে হুসাইন জি বলুন প্লিজ একদম ছোটোবেলা থেকেই বলছি শিওর যে যখন আমার খেল হয় আমার যে বড় ভাই ওনারা আমাদের গ্রামে পরের গ্রামে একটা হাই স্কুল আছে জি সে ওইখানে যাইত পড়ার জন্য কিন্তু আমি ছোট ছিলাম আমি তাদের সাথে যাইতে পারতাম না আচ্ছা তারপর কিছুদিন পর আমাদের বাড়ির পাশে একটা নতুন স্কুল হয় স্কুল হওয়ার পরে মানে ওইখানে ভর্তির জন্য সবারে ডাকে আচ্ছা আমি স্কুলের পাশে যে একটা পুকুর ছিল ওইখানে মাছ ধরতেছিলাম তারপরে শুনি যে স্কুলে বই দিবে আচ্ছা 
তারপরে বাড়িতে গিয়া পরিষ্কার হয়ে তারপর জামা কাপড় পরে স্কুলে যে গিয়েছিলাম বই আনার জন্য কিন্তু আমি তে একদম লেখাপড়া জানতাম মানে কিছুই পড়তে পড়তাম না তাহলে যারা নাকি নাম লিখতে পারে তাদেরকে বই দেওয়া হইতো আচ্ছা তো আমি নাম লিখতে পারতাম না এর জন্য আমাকে বই দেওয়া হয় না আচ্ছা তারপর আমি দূরে বাড়ির কাছে চলে আব্বুর কাছে চলে যাই আমি বলি যে আব্বু আমি তো এই যে নাম লিখতে পারি না এই জন্য বই দেয় না আমাকে পরে আব্বু আমাকে নিয়ে গেছে আর যেখানে স্কুলটা হয়েছে ওইটা আমাদের জায়গাতেই ছিল আচ্ছা তো বাবা কি করতো আপনার বাবা দিন মজুর কৃষক ছিল কৃষক ছিল আপনার কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা তিন ভাই দুই বোন আপনি সবার বড় আমি সবার ছোট সবার ছোট ছিলেন আচ্ছা তারপরে যে আমাকে বই দিল বই দেওয়ার পরে আমি এই যে ওয়ানে ভর্তি হই তারপরে আমি যে পরীক্ষায় ফেল করি ওয়ানে দু বছর থাকি আচ্ছা তারপর এইবার ধারাবাহিক যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি পঞ্চম শ্রেণী পড়ার পরে স্যার ইংলিশের জন্য খুবই আমাকে মারপিট করে তো ইংলিশ পারতাম না আচ্ছা আর আমার ফ্যামিলি কেউ শিক্ষিত ছিল না আচ্ছা তো যে বাড়িতে আমাকে যে পড়াইব স্কুলে যতটুকু পড়তো বাসায় এসে এটুটুকু আমি প্র্যাকটিস করতাম কিন্তু আমার যে বড় ভাই বড় বোন এগুলো কারো তেমন একটা শিক্ষিত ছিল না আমার বাবাও ছিল না মায়ও ছিল না যে স্যারের কাছে পড়তাম একটা হিন্দু স্যারের কাছে ওই স্যারে মানে যে অঙ্ক খালি যে কইরা দিত কিন্তু অঙ্ক কিভাবে করব মূল সূত্র এগুলো শিখাইত না মানে যে আমার কেউ পড়াই না ধরতে গেলে আমি যতটুকু নিজে আগ্রহ থেকে যে লেখাপড়া করেছে আর কি ইংলিশ যতটুকু জানি অঙ্ক বাংলা এগুলা তারপর ওই স্যারে খালি ইংলিশের জন্য মারে তারপর একদিন যে পরিকল্পনা করলাম যে আমি স্কুল আর পড়বো না মাদ্রাসা লেখাপড়া করবো আমগো এলাকা থেকে কয়েকজন লোক ঢাকা চক বাজার একটা মাদ্রাসা পড়ে সবচেয়ে পুরাতন মাদ্রাসা বাংলাদেশের ভিতরে বড় কাটার মাদ্রাসা তা আমি বলছি আমি ওইখানে লেখাপড়া করবো আর আমার আব্বু যে বলে যে আমি মরার পরে যেন আমার জন্য দোয়া খারাত করতে পারে একটা ছেলে যে তৈরি করে যেতে পারি তাহলে অনেক কিছু আপনি নিজে থেকেই মাদ্রাসায় পড়ে একদম যে নিজে থেকে কোন ক্লাস তখন আপনি ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফাইভে ওকে তারপরে আমার যে খুব আত্ম ভাই উনি ঢাকা বড়গঞ্জ মাদ্রাসায় পরে তার সাথে যোগাযোগ করে তো একবার যাই যারবার ভর্তি হইতে পারি না মানে যে ছাত্র সংখ্যা মানে ফুল হয়ে গেছে নিব না তারপর একটা আশ্বাস দিচ্ছে কুরবানির পরে আসলে ভর্তি হওয়া যাবে মানে ওই সময় কিছু ছাত্র চলে যায় যে তারপরে কুরবানি আসার পরে মাদ্রাসায় ভর্তি হই মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পরে যেখানে মক্তব্যে যে দুই বছরে মানে যে কমপ্লিট নাজারা কমপ্লিট ওই মানে যে ওইখানে আমার তিন বছর লাগে জায়গা তিন বছর লাগার পরে হেফজোর জন্য একটা ইন্টারভিউতে ওই ইন্টারভিউতে আমি ফাঁস করি ফাঁস করার পর আমি ওই মাদ্রাসায় আবার হেফ শুরু করি আচ্ছা পড়ালেখা মোটামুটি ছিলাম কিন্তু সবক ভালোই দিতে পারতাম পিছনে পরে ইয়াদ রাখতে পারতাম না আচ্ছা আচ্ছা যে ওইখানে আমি হেফজখানে এক বছর মানে এমনি হেফজখানে মানে কোরআনের হাফেজ হওয়ার জন্য ভর্তি হয়েছে জি জি তারপরে যে ওই মাদ্রাসায় আমার আরও কিছু আত্মীয় পড়তো রমজান মাসে আমার যে আত্মীয় হ্যাবার তারাই করার জন্য দেশে চলে আসছে আমি একাই ছিলাম আচ্ছা তারপরে ওইখানে একটা ছেলের সাথে আমার যে একটা জ্ঞান জাম হয় মারপিট হয় মারপিট হওয়ার পরে ওই ছেলেটার যে কপাল দিয়ে রক্ত বাইর হয় এরা দেখিয়া আমি আর মারদাসা থাকি না চলে এসছি বাড়িতে আচ্ছা তখন আপনি কোরআনের কতটুকু কম মুখস্ত করতে পেরেছেন এই যে পাঁচ পাড়া লাস্ট পাড় দিয়ে আচ্ছা ওকে তিরিশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত লাস্টের দিক থেকে মুখস্ত করতে হ্যাঁ লাস্টের দিক থেকে মুখস্ত করছি আচ্ছা তারপর বয়ার আমি যাই না বাসা চলে আসছে বাসায় গিয়ে বলছি যে মাদ্রাসা আমার ছাত্র মাত্র চলে গেছে বিশ তারিখে বিশ রমজান বন্ধ দিয়ে দিত আমি একটু আগে চলে আসছি ভাল লাগে না সব ছাত্র চলে যেতে ফাফল লাগতেছে বাড়ির জন্য মানে তারপরে ঈদের পরে মানে আমার যে হুবাত ভাই ছিল ওনার বললাম এই ঘটনা ভাই আমি ওইখানে যাইবো না আমারে আর ওনার আপন ভাই এই যে দুজনে মিরপুর বারো নম্বর একটা মাদ্রাসায় দেয় এই যে মিরপুর বারো নম্বর মাদ্রাসায় দেওয়ার পরে ওইখানে এই যে মোটামুটি তিন বছর পড়ি এই যে ওইখানে তেজপাড়া পর্যন্ত পড়ি এই যে তেজপাড়া পর্যন্ত পড়ি যে মাঝখান তার একটা ঘটনা হয়েছে একদিন আমি সবক ঠিক হয়ে দিতে পারতাম কিন্তু পিছু আমি ইয়ে রাখতে পারতাম না যে পাড়াটা শেষ করতাম ওইটা দেখা যেতেছে পরবর্তী রিপ্লেস দিতাম আবার দেখা দাঁড়ায় দাঁড়ায় ফুরা ফারা 
বিশ্বাস করি কারণ আমি দেখেছি যে ওই সময়ে আমি প্রায় দশ দিনে আপনাদের তো যেটা থাকে কোরআন শরীফ ধরার আগে তো কোথায় কায়দা পড়ায় তারপরে সেফারা পড়ায় তারপরে হচ্ছে কোরআন শরীফে যায় তো কায়দা এবং সেফার আমি দশ দিনেই শেষ করে ফেলেছিলাম এবং আমাকে বলা হলো যে তুমি আরও পড়ো আরও পড়ো আবার আবারও কায়দা সেফারা পড়ো এখনই কোরআন শরীফ নিতে হবে না তো যে হোক আসাম হোক কন্টিনিউ করা হয় নাই মাদ্রাসার পরিবেশের কারণেই হোক গায়ে আমি যেটা দেখেছিলাম আমার সেই সময় এখনও মনে আছে যে প্রচুর মারত আমি সব মাদ্রাসার শিক্ষককে আমি সম্মান রেখে কথাটা বলতে চাই কারণ তারা গুরুজন মেরে পিঠেই মানুষ করেন কিন্তু আমি ওই যে ক্লাস ফাইভে পড়া ছোট্ট একটা বাচ্চা তার মনে একটা খুব ভয়ঙ্কর রকমের প্রভাব পড়লো ওই সময়টাতে আমি দেখলাম যে আমার ইয়ে সহবটে আমার পাশে বসে খাওয়া দাওয়া করছে হঠাৎ করে ডেকে নিয়ে মারছে কেন মারলো মারার পেছনের অন্যতম কারণটা হচ্ছে সে হু সে ছিল অন্ধ হুজুর এবং তাকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তো ওই খাবারের প্লেটটা নাকি ভালোভাবে পরিষ্কার ছিল না তো যে কারণে এবং ওই মারটা ছিল এত অমানবিক মার এই রকম মারবে আমার কখনো ওই বয়সে কখনো চোখে দেখিনি তো সামাও আমার আর ভালো লাগেনি জিনিসটা ভালো লাগেনি আমার মাও পছন্দ করছিলেন না কোনো না কোনোভাবে যে ছেলেকে এত ডিস্টেন্সে রাখা তো আমার আর কন্টিনিউ করা হয়নি কিন্তু এইটা ঠিক মানে মানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোরআন শরীফ এই যে মাঝে মাঝে আমরা এরকম একটা খবর শুনি যে এক মাসে কোরআনের হাফেজ আবার তিন মাসে কোরআনের হাফেজ সাধারণত ধরা হয় যে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে কিন্তু এই যে এক মাস দেড় মাস দুই মাসে কোরআনের হাফেজ বা তিন মাসে কোরআনের হাফেজ এটা আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ কিছু কিছু মানুষকে কিছু কিছু স্মরণশক্তি দেন যেটা এক্সট্রা অর্ডিনারি এবং তারা আসলে এই যে দুই মাস তিন মাসে যে কোরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলেন এটা তো আসলে অনন্য ব্যাপার যাই হোক আপনাকে আল্লাহ হয়তো বা এদিক থেকে একটু পিছিয়ে রেখেছিলেন তো আপনি মুখস্থ করতেন কিন্তু আপনি ভুলে যেতেন আপনি যেটা বলছিলেন এই জন্য হুজুরদের কাছে অনেক মায়ের ভাই দিত লাস্টে যদি পরে দেখা যেতেছে তারপরে সারাদিন বোটালিকে গার্ডেন চিড়িয়াখানা ঘুরলাম পরে খালি পায়ে পরে গুলিস্তান হয়ে যে আমাদের যে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম তারপরে ডাবে মনে করছে অন্য কোনো সমস্যা কোনো নষ্ট করছে কিনা কেউ তারপরে যে কবিরিজ দিয়ে চিকিৎসা করলো মানে আমার কোনো সমস্যা হয় না তারপরে আমি বললাম তো তারপরে আমার আব্বা আমাকে নিয়ে গেছে মাদ্রাসায় আমার আব্বারা খুব যে হুজুরটা পছন্দ করতো জি দেওয়ার সময় গ্রাম থেকে যে কই মাছ পিঠে এইগুলো হুজুরদের জন্য নিয়ে যেত খুবই আমার আব্বারা খুব মোহব্বত করতো তো গেছি পরে কিছু বলে নাই আমি পড়তে থাকতেছি ওই আবার এই সমস্যা পিছু ইয়ার থাকেন আমুকটা শোনাতে পারি না সবকে মাঝে মধ্যে শোনাতে পারি না পরে লাস্ট পর্যন্ত আমি যে হুজুর কাছে পড়ছিলাম ওই হুজুরে আমাকে ওনার কাছে বাদ দিয়ে কয়েক তুমি অন্যজনের কাছে শোনাও গিয়া ওকে আর তিনটা হুজুর ছিল পরে ওনার বাদ দিয়া একজনের কয়েকদিন শোনালাম আরেকজনের কয়েকদিন এরকম করতে 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 এই যে প্রায় বছর শেষ হয়ে গেল ওইখানে তিন বছর পড়ছি তিন বছর তিরিশ পাড়া পর্যন্ত বললাম তারপর পরের বছর আমার রাখবো না ওকে রাখবো না তো দেখা যেতে যে হুজুরদের এটা একটা মানে যে আমি মনে ভুল ছিল যদি আমার গার্জিয়ান ডাইকে যদি সমস্যা কথা যদি বলতো তাহলে গার্জিয়ানটা ব্যবস্থা নিতে পারতো তো আমার গার্জিয়ান তো তো রাইয়াসে কেয়ারফুল ছিল না মানে ওনারা সাধারণ লোক ছিল মানে ওনাদের দোষ আমি দিবো না মানে ওনার দিক থেকে ওনারা মনে করছে আমার ছেলে যা ভালো মনে তাই করবো আচ্ছা পরে ওই মাদ্রাসার একটা ছাত্র হাবেজ হয়ে গেছে হ্যাঁ অন্য একটা মাদ্রাসা আবারকে ভর্তি হচ্ছে হেরও না করে দিচ্ছে কিছু কিছু ছাত্র যারা একটু উসলিং করবো তাদের না করে দিচ্ছে আমার শুধু যে আমি তিন বছর কিছু করতে পারি নাই সর্বোচ্চ মানে যে মাদ্রাসা তিন বছর যে একটা ছেলে হাবেস না হইতে পারে তার মানে যে যে পরবর্তী সে আর ভালো হাবেস হইতে পারবো না আচ্ছা তো তিন বছরে আপনার কি অবস্থা ছিল মানে ওই সময় কত কত পাড়া মুখস্থ করতে পারবো যে তিন বছর মাত্র তেইশ পাড়া পড়ছে আমি তেইশ পাড়া পড়েছেন কিন্তু ভুলে গেছেন ওদের মাঝখানটা কিছু কিছু আছে মাঝখানটা কিছু চলে গেছে না আচ্ছা এরকম আছে ঠিক আছে তারপর এই যে তারপরে যে আমি তো এখন তো দেখা আমার হ্যাপ শেষ করতেই বো তারপর ওই ছেলের মাধ্যমে আরও লোকের মাধ্যমে মাঝখান দিয়ে এর মধ্যে একটা মানে এই যে একটা কথা রাখি গেছে এটা আমি আজও তার কোনো ইয়ে সন্ধান পাই নাই আমার আবার কিছু জিনিস ভিতরে লোপ ছিল খুবই মানে আকর্ষণ জিনিসগুলোর প্রতি কীরকম যে ওই মারতেসা কারেন্টের কাজ করছে কিছু তার স্টোরে ছিল আমার ছোটোবেলা থেকে কারেন্ট বিষয়ে একটু ইয়ে ছিল কৌতূহল ছিল আগ্রহ ছিল তারপর ওইখান থেকে আমি এক কয়েল তার নিয়ে যাই বাসায় এটা কি পড়া অবস্থায় 
মানে মানে পর অবস্থা নাই যখন আপনি বের হয়ে গেলেন তখন পর অবস্থা পর অবস্থাতে এক কয়েল এক কয়েল বলতে এক কয়েল বলতে কি বুঝবো হিসাবটা কি আসলে এক কয়েল বলতে আপনার যে 200 গজ 200 গজ আচ্ছা 200 গজ তার আপনি চুরি করলেন চুরি করলাম এখানে প্রথম জীবনে চুরি করা হুম তারপরে আবার কিছুদিন পরে দেখলাম নতুন তার আনছি আবার ওইখান থেকে আর এক কয়েল তাহলে আমি টাঙ্কে রাখছিলাম আমার ট্রাঙ্কে আচ্ছা পরে ওই ট্রাঙ্কটা ওই দিনকে রাত্রে গায়ে হয়ে গেছে দুই এক কয়েল তার বাড়িতে নিছিলাম বাড়িতে নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি আর এক কয়েল তারা নিয়ে টাঙ্গে রাখছিলাম কিছুদিন পরে আবার কিন্তু ওই তার সঙ্গে একটা টাঙ্গই গায়েব হয়ে গেছে ওই টাঙ্গের সন্তান আর ফাইলাম হই না তো তারপরে এই মাতার সাথে চলে গেলাম আমার না করে দিল এই যে মানে যে আমার পুরাতন ছাত্র ভাইদের মাধ্যমে অন্য একটা মাদ্রাসায় ভর্তি মিরপুর এক নাম্বার বাস স্ট্যান্ড এই যে নতুন মাদ্রাসা গেলে পিছনের পরাগুলি আগে হুজুর দিয়ে শোনাইতে হয় শোনাইলাম পরে আবার নতুন সবক নিছি নতুন সবক নিছি এই টাইমে আবার মাদ্রাসার যে বার্ষিক মাহবিলাই পড়ছে মাহবিলের সময় ফাঁকরি দিয়ে দিল আমাকে হাবেস না তারপর ফাঁকরি দিয়ে দিল ওকে আমি বললাম আমি হাবেস না তারপর শুনে না এরা পাগড়ি দেওয়ার পরে আবারও পড়া যায় আর কি আবার ওই মাদ্রাসার যে মেন যে বড় হুজুর মোহতামিন ছিল ওই না বক্তা ছিল বিভিন্ন জায়গাতে ছাত্রদের ওয়াজ এই যে নিয়ে যাইত মানে ছাত্রদের পড়া লেখা তেমন হয় না বিভিন্ন মাফিলে নিয়ে যায় পরে বিভিন্ন কালেকশন করায় যে আপনার ছাত্রদের দ্বারা শারীরিক খেদমত নেয় শারীরিক খেদমত বলতে শারীরিক খেদ ওনার খেদমতের জন্য ব্যবহার করে ওনার আবার যে কিছু কিছু অভ্যাস আবার ইয়ে ছিল খারাপ ছিল ওকে ওকে তারপরে উনি যে কবুতর লালন পালন করতো এইগুলা ছাত্র দিয়ে দিয়ে করাইতো আচ্ছা এই যে প্রতিদিন সকালে এই যে একজন ছাত্র হুজুরের রুমে যাইব আচ্ছা পরের দিন সকালে বাইর হইব মানে মানে হুজুরের সাথে থাকবো ছিল ছাত্র ছিল ওদের বরণ পোষণ জামা কাপড় সব উনি নিজে বরণ করতো ছাত্র বলাৎকার এরকম ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে এতে আসলে মানুষের মনে হয় কি যেমন ধরেন আপনি আমার সামনে বসে আছেন তো আপনাকে আমি যদি রাস্তায় দেখি না জানি না শুনি বুঝি তো আপনার প্রতি আমার সেন্সটা কি করে করবে আপনার মুখে দাড়ি মাথায় টুপি একটা ধর্মীয় একটা লেবাস অন্তর থেকে অটোমেটিক্যালি একটা সম্মান আসে না তো আপনার সম্পর্কে আমার পারসেপশন হবে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত একজন মানুষ আল্লাহওয়ালা একজন মানুষ কিন্তু এই মানুষটা যখন খুব গ্রহিত অন্যায় করে ফেলে খুব ভয়ঙ্কর রকমের অন্যায় করে ফেলে তখন হয় কি ওই পারসেপশনের জায়গাটা সমস্ত জায়গাটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষ তো আসলে এত বাছ বিচার করে চিন্তা করে না হয় কি ধাক্কাটা এসে লাগে সব জায়গাতেই সেই জায়গাটা থেকে হয় যখন মানে আপনি যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তখন আপনার একটা খারাপ ডিপ্রেশন হয়ে যায় মানে কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের গায়ে গিয়েও কিন্তু একটু আচার লাগে যদি বলেই ভাবে যে ধর্মের যেই ঝান্ডাটা সেই ঝান্ডাটা যারা বহন করছেন তারা যখন একটা খারাপ কাজ করে ফেলেন তখন এই আঁচটা কোনো না কোনোভাবে ঘুরে ফিরে গিয়ে ওই জায়গাগুলোতে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে যে এত প্র্যাকটিসে থাকার পরেও কেন ওই মানুষগুলো ভুল করে এত প্র্যাকটিসে থাকার পরেও কেন ওই মানুষের দ্বারা এই ধরনের অন্যায় হয় তো এখানে একটা কথা আছে মানুষ যে কেউই ভুল করতে পারে মানুষ যে কেউই অন্যায় অন্যায় করতে পারে যুগের পর যুগ ধরে আধুনিক শিক্ষা তো কয়েক বছরের আমি মনে করি কয়েকশো বছরের ইতিহাস হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা কিন্তু তারও অনেক আগে থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এখান থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী আলেম অনেক দার্শনিক অনেক বড় বড় স্কলাররা বের হয়েছেন সো উইথ ডিউ রেসপেক্ট বিষয়টা আসলে মাদ্রাসা কেন্দ্রের কিছু আমরা না করি বিষয়টা আমরা হুজুর কেন্দ্রের কিছু না করি আমরা বরং বিষয়টাকে এভাবে নেই যে এটা ওনার ব্যক্তিগত জীবনের ভুল 
এবং এই ভুলটা এটা ওনার দা এটা ওনারই এটার দা এটা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক না ধর্মীয় কেন্দ্রিক না অন্য কোনো বিষয় না সো এটা এই কথা তারা আসলে যারা মাদ্রাসায় পড়ছেন বা যারা ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা করেন বা যারা হুজুর আছেন আলেম আছেন তাদের প্রতি কোনোভাবেই আঘাত না দেওয়া না আমরা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে আমরা এখানে ফোকাস করছি এটাই হচ্ছে বিষয় জি তারপর তারপরে এবার চলতেছি আমার সাথে সাবেক মার্তাসার থেকে দুইজন ছাত্র দাস ছিল এর মধ্যে একজন ছাত্র যে ওই বড় হুজুর খুব প্রিয় ছিল তার ওই ছেলে আর কয়েকটা আর একটা ছেলে মিললা যে হুজুরে গাড়ি চুরি করছে আচ্ছা তো গাড়ি চুরি করার পরে যে বিভিন্ন মামলা মকদ গাড়ি উদ্ধার করছে হেরা কিছু জেল খাটছিল জেল চুরি পানা শেষ তো ওই ছেলেটা আসে দেখা করার জন্য আসছিল মার্তাসায় মার্তাসার আশপাশ আমি দেখা করার জন্য গেছি দেখে আমার ডাক দিছি গেছি এই জন্য আমার যে হেফসখানার যে শিক্ষক আমাকে খুব এই যে মারপিট করলো মারপিট করলে একদম আর সাথে সাথে বহিষ্কার করে দিল এই যে রমজান মাস ছিল এখন আমি জাম কোথায় আপনাকে বহিষ্কার করে দিল আমার বহিষ্কার করে দিল দেখ বাড়িতে এখনও যেতে পারব না তা বাড়িতে যাই নাই পর বহিষ্কার করে দিল হেগা লগা আমি আবার ইয়ে যে কন্ট্যাক্ট করি ওইখান থেকে আমার বুলের একটু শুরু হয় যে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার পরে কয় সমস্যা নাই পর আমগুলোকে থাকবি খেয়ে হেরা মূলত জুতা চুরি করতো বিভিন্ন মসজিদ থেকে যে প্রথম প্রথম হেরা আমার কয়েকদিন এগুলো খাওয়াইলো ওদের টাকা দিয়া তো আপনি থাকতেন কোথায় তাহলে ওই যে আমি মার্তাসা ছাদের উপর গিয়ে থাকতাম এই বহিষ্কার করা অবস্থায় রাতের বেলা চুরি করে মার্তাসা ছাদের উপর গিয়ে ঘুমাইতেন থাকতাম আর দিনের বেলা এদের সাথে মিশে জুতা চুরি করা জুতা চুরি করা আচ্ছা তারপর কি হলো তো তারপরে হেরা আমার কয় দিনে খাওয়াই লোটা হইলো এখন হেরা বলতেছে কয় থাক বি খাবি টাকা পয়সা লাগবো না আমরা যেই কাম করি যেভাবে কাজ করি এভাবে কাজ কর পরে যে হেরা মানে মিরপুর আশেপাশে বিভিন্ন মসজিদ দিয়ে হেরা মানে নিয়ে গেলো জোতা চুরি করা শীত চেপ শিখাইলো মানে তারপরে কোন জায়গায় নিয়ে বেচতে বেরে শিখাইলো তো দেখা যেতেছে আমি মানে যে যে এরম চুরি করতে করতে মানে এটা একটু এক্সপার্ট হয়ে গেছি গা তারপর হেরা আমার প্রতি হিংসা করতে শুরু করছে কয় আমার তুই যা কামাবি এর অর্ধেক বা কামাকে দিতেই বো আমি কইছি আমি কামা তোদের বাড়িতে চুরি করতে করতে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন মানে কি করতেন নামাজ পড়ার মাঝখানে উঠে এসে জুতা চুরি করে বাইরে চলে আসতেন না আগে দেখা নতুন জুতা বিভিন্ন জুতা দামি জুতা চিনতাম না তো হেরা আমার চিনাইছে অতবার দেখা যে দেখি অজু করতেছে ফলো করতাম জুতা ভালো হইলে অজুর মাঝখান দাও একটা অজু করতেছে যে পিছন দিয়ে জুতাগুলো নিয়ে যেতাম গা এত তাড়াতাড়ি ডেসপারেটলি নিয়ে নিতেন অজুর অজুর করতে কতক্ষণ লাগে তারপর তো মানুষ পিছনে দেখা যেতে একটা লোক অজু করলে অজুর প্রতি মনস্ক থাকে আচ্ছা আচ্ছা যে অন্য দিকে খেয়াল তার কমই থাকে আচ্ছা আবার দেখা যেতেছে যে একটা লোক মসজিদে গেছে নামাজও দাঁড়াইছে আমি মানে তাকে ফলো করলাম সে নামাজও দাঁড়াইছে একটা পিছন দিয়ে তার জুতাটি নিয়ে বসতাম পরে এরম করতে করতে এরম বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন মসজিদে সারাদিন ওই সাইরক্ত যে নামাজের টাইমে যোগা মানে যে জুতা সংগ্রহ করতাম এগুলো দেখা যায় রাতে সন্ধ্যার পরে নিয়া যে মিরপুরে এক নাম্বার কোন এক জায়গাতে বিক্রি করতাম আচ্ছা পরে করতে করতে কি মানে যে কিছু টাকা তো পাঁচ হাজার পনেরো টাকা জমাইছি আমি বাড়ি যাওয়া বন্ধ হ্যাঁ বাড়ি যাওয়া বন্ধ পরে ঈদের সময় একবার বাড়ি গেছি পরে ঈদের সময় বাড়ি যাওয়ার পরে কিছু টাকা নিজে খরচ করছি বন্ধু বান্ধব দিচ্ছি বাড়িতে জানতো যে আপনি মাতাসে পড়তেছেন মাসে পড়তেছি তারপরে আমি কই যে ওই মাতাসে আমি যাইতাম না পরে যে আমার মেজু বাইটে বলতেছে তোর যত টাকা পয়সা লাগে আমি দিবো তোর আবার অন্য একটা মাদ্রাসায় ভর্তি করুন তারপরে আমার আবার কিছু লোক যে ডেমরা মাতুইল একটা মাদ্রাসা আছে ওই মাদ্রাসে না আবার আমার ভর্তি করায় বিগত ওই কাম আমি করি না বন্ধ করে দিয়েছেন আচ্ছা বন্ধ করে ঈদের পরে গেছিলাম একবার হ্যাঁ ঈদের পরে যাওয়ার পরে মানে যে ঢাকা গেছিলাম যেহেতু শুরু করাতেই ঢাকা বাড়িতে ভালো লাগে না আর ছিলাম ঢাকা আবার ওইখান থেকে কিছু আবার জামা কাপড় বানাইছিলাম ওই টাকা দিয়া জি পাঁচ হাজার টাকা ছিল ওইগুলো নিয়ে আমি আর ছিলাম আর অন্য কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি হবো শুটিং দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমি মসজিদের এক কোনায় এই যে কার্পেটে নিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা কাবল সোল্লা তো রাইখিয়া আমি আপনার শুটিং দেখতে গেছিলাম এফ ডিসির মেয়েদের আচ্ছা বি এফ ডিসিতে হ্যাঁ এফ ডিসিতে আসে দেখে আমার ব্যাগটা কিছু নাই গিয়া এই সাথে যে পাঁচ হাজার টাকা ছিল জামা কাপড় কিছুই নাই না তো সব চুরি হয়ে গেছে না তো আবার এ দেশে চলে গেছে মানে যে চাইছিলাম মারদাস আর কিছু ছাত্র দইরা আমার ভর্তি করা দেওয়া যায় কি না পরে একজনের বাসায় দুই দিন ছিলামও কিন্তু কোনো অবস্থাতে ভর্তি হতে পারলাম না তারপরে আমি বাড়িতে আসি আমার বাই মানে অন্য লোকের মাধ্যমে যে মাতই লাবার একটা মাতা হেফসখানা ভর্তি করা দিল যে ওইখানে যে আবার ওই মানে এক বছর বা তিরিশ পারে শোনাইলাম আর বেশি পড়তে পারলাম না আচ্ছা যে পড়তে না পারায় ওই বছর কি কম এখন বাড়িতে যান আমার হাবেস
ওই যে আপনার মিরপুরে এসেছিল এটা কাকরাইলে এরম এর যে ফ্রি খাওয়া থাকা হওয়ার ব্যবস্থা আছে আচ্ছা রমজান মাসে ওইখানে চলে এলাম ওইখানে আইসা এরম এর যে প্রথমে কিছুদিন থাকলাম পরে এক লোকের সাথে পরিচয় হইলো কয় ভাই আমার দেশের থেকে কিছু লোক আসবে আমার থাকার জায়গা নাই আপনার সাথে একটু আমার থাকতে দেন থাকতে দিছি হ্যাঁ সকালবেলা ওইটা ব্যাগটা নিয়ে গেছে গা ওকে পরে ওইখানে কিছু লোকের সাথে পরিচয় হইলো একটা লোকের সাথে নোয়াখালী ছেলের সাথে জি যে ওর মাধ্যমে যে প্রথম নিতে এসেছিলেন না হাইকোর্ট মাজার কোরআন খতম বিভিন্ন খতম পড়তাম সবাই মনে করে আমি হাবেস যেহেতু তেইশ পাড়া পরে লেছি জি আর দেখা যেত বাকি পাড়াগুলা তো দেখা চালু হয়ে গেছে আমার দেখে পড়তে পারি সমস্যা হয় না আর পিছনে পাড়াগুলাতে আপনি পড়তে পারি দেখিয়া ছেলে <laughs> তাদের বাইর যে মেয়ে হয়েছে তারপর তাদের জন্য নতুন জামা কাপড় নিয়ে গেলাম আমি কইছি মোবাইল হারায় পালাইছি আপনার বাড়িতে কি জানতো আপনি পড়াশোনা করতেছেন নাকি বাড়িতে জানতো না না বাড়িতে আমি বলছি যে ওই সময় বলছি যে হেরা যেন মার্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে গা হে জি আমার <laughs> 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 রমজান মাসুল এখানে আই পড়ি এই যে বাড়িতে বলি যে ওইখানে যা পড়ালে অফ করে দিচ্ছি আর পরবর্তী তার পড়ি নাই আচ্ছা তারপর এগুলা করতে 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 যে মাঝখান আমি কাকার মসজিদের যে যে বর্তমান মুরুব্বি আছে জুবাই সাপ ওনার বয়ান শুনি একদিন বয়ান শুনা তার বয়ান শুনা খুব ভালো লাগে তারপর আমি ওইখান থেকে নিয়ত হই ও মাঝখানটা ওই যে ওই যে আপনার যে একটা ছেলের সাথে পরিচয় হইল নোয়াখালীর ওই ছেলে বিদেশে চলে গেছে আচ্ছা তারপরে সে আমাকে বললো যে বিদেশে যাবি আমি কইছি যদি ভালো হয় তাহলে যাবো আমি আগে আগে পাসপোর্ট তৈরি করছিলাম বিদেশে চলে যাব কিন্তু দেখেছি আমার ভাই একটা ছিল বিদেশে হ্যাঁ পাসপোর্ট করতে বললো কিছু টাকা পয়সা পাঠাইছিল ইলেকট্রিকের কাজ আমি শিখলাম নসন্দী বিসিকে ছয় মাস একটা কোর্স করলাম আচ্ছা ইলেকট্রিক পরে যা বাই নিতে পারে না বিভিন্ন জায়গায় পাসপোর্ট দিয়ে উড়াইলাই নিতে পারে না তারপর ওই লোকে বলল তো কয়তা যদি পাসপোর্ট দে আর তো মেডিকেল রিপোর্ট টিপোর্ট যা আছে আনার সঙ্গে এগুলা দিয়ে পরে বেশি হয় না যে প্রায় যে এক বছর ঘুরলাম এক বছর ঘুরার পরে মানে যে কাকড়ার মসজিদে আমরা গিয়ে থাকতাম মাঝে মধ্যে যাইতাম অভ্যাস হয়েছে ওইখানে না গেলে ভালো লাগে না রমনা পার্কে হাইকোর্ট মাজার তারপরে যে মালানা জুবাসের বয়স হইনা ভালো লাগলো আমি কইছি যে আমার বিদেশের বাবা হয় না দাদা দেখা চিল্লাই যাই গিয়া এই যে পরে এক চিল্লার জন্য গেছি ওই দক্ষিণ অঞ্চলে জেলাটার নাম মনে হইতেছে না আমার ঠিক আছে বলেন সমস্যা নেই জেলা ইজ নট ফ্যাক্ট এই যে তারপর ওইখান থেকে এক চিল্লার দেওয়া আসার পরে এই যে আমির সাহেব আমার তসকিল করলো এক চিল্লার দিয়ে পালাইছ তিনটা চিল্লার দিয়ে দেয় একসাথে মানে তারপর আমি নিজের দিকে আবার যে আমার আব্বার জমি বেসার টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ছিল ওইখান থেকে আমি যে মনিচ্ছা পর্যন্ত খরচ করতাম জমি বেচার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ছিল বলতে আপনাদের আপনার বাবার নামে কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না না অ্যাকাউন্ট ছিল না আপনার নামে করেছে আমার নামে করেছিলাম অ্যাকাউন্ট আচ্ছা করে কত টাকা ছিল জমিতে জমির ওইখানে 4 লক্ষ টাকা ছিল ওইখান থেকে তুলে তুলে নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করতাম নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করতাম আচ্ছা তো বাবা কিছু বলতো না মাঝে মাঝে দিয়ে কালাকালি করত কয় টাকা গুলো ছুট কে লিগা তো বিদেশের জন্য রাখছিলাম ও ওকে তারপরে ওইখান থেকে উঠে এসিলাম মিল্লা দিলাম যখন দশ বারো হাজার টাকা আছে তার বাড়িতে আসলাম দেশের বারোটা হয় না তারপর আবার রমজান মাস চলে এলো এখন কি করবো চিল্লা দিয়ে তিন চিল্লা দিয়ে আইসা দি যে বাড়িতে এর মধ্যে তাবলিগের কাদের সাথে এরম জড়াই গেছি গা মানে যে যেখানে নামাজ টামাজ পড়ি যেখানে তাবলিগের অনুষ্ঠান ওইখানে যাই মসজিদ পার এলাকার লোকদের নিয়া বিভিন্ন মসজিদ হয়ে যায় তাবলিগে মানে এই কাদের সাথে একদম জড়াই গেছি এই মাঝে মধ্যে যাইতাম সিল্লা দেওয়া আসার পরে যে মাদ্রাসায় হাইকোর্ট মাদ্রাসায় খতমটা ছেড়ে দিছি আচ্ছা ওইটা পড়ি না 
फारूक चिल्ला मिल्ला दिए मस्जिद संसार टेबा करते मद्रास मोबाइल चुरी कर मानुष गुरुत्व देना परिचित लोकर का मद्रासा विभिन्न भार लगलो नहीं बसा छा सबा के खाते गले एक साथ नहीं जात वाहिद उन्नी हमारे मैं मैं आस्ते आस्ते तैरी करता से कह तुम एगुल करो हेरा करता मोटा अंक टाका पैसा कमाते पर पार्बो ना पर हमारे साथ ही नहीं गलो दो तीन टाइम मोहम्मद पुद कल क्या कि भाव करी तुम एगू देखो हेरा प्रथम टाइन कर पहाड़ा चुरी करते 
যদি একদম ব্যাগের ভিতরে রাখে এই ব্যাগটা হইলো সামানা যেটা বলে আমাদের শোয়ার জন্য একটা বেলিক আছে তাবলিকের ওই সামানা কি করে ওর সাথে বেলের থাকে ওই বেলের দিয়ে বালিশের এখান থেকে কাইটে ওগুলো বাইর করে ফেলা আচ্ছা ওরা দেখা যেতেছে আর বিভিন্ন বাহানা করে দেখা যেতেছে ওইখানে বসে ইয়া পানি খায় দেখা গোসল করে এসে মনে করতেছে হের বেডিং এটা বুঝাইতেছে আচ্ছা মানে এমন ভাব ধরে যে মানে কিছুই হয়নি এটা সবকিছু কিছু হয়নি আসলে কিন্তু ওইখানে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে গা আবার দেখ ব্যাগ ফলো করে ব্যাগের ভিতরে রাখছে কিনা তাহলে ওই ব্যাগগুলো চড়াই ফেলে ওইখান থেকে চড়াই একা পলা ছাপলা যা টাকা পয়সা আছে এগুলো ব্যাগও বাইর করে লইয়ে পড়ে আবার দেখা যায় ব্যাগ বাইর করতে না ফেললে তেমন দাবি কোনো জিনিস নেই তাহলে টাকা পয়সা মোবাইল এগুলো নিয়ে যে ব্যাগটা এক সাইডে ফেলাতে পারে ঘুমানোর আগে বইলে দেয় অনেক নতুন সাথে এসে জানেও না ওই এখানে সব আল্লাহ আল্লাহ কেন চুরি করবো আচ্ছা আচ্ছা আর আমরা তো দেখা যায় মার্দাসের লেবে লেবাস আমাদের আছে আমার আমি শুয়ে রয়েছে পাশের থেকে ওই জামাটা আমি কান্দে করে নিয়া বাথরুমে গেছি পরে বাথরুমে গিয়ে খুললাম খুইলা তিন হাজার টাকা পাইলাম একটা মোবাইল পেলাম এই ফার্স্ট আমার পরে যে একটা লোক আমার দরজে দরজে পরে শুল কাবা শুরু করতেছে আমি বলছি আমি যে প্রস্তাব করতে গেছি পরে ওই লোকে যদি আমার ফকট হাত দিত তাইলে দেখা যেতেছে মোবাইল টাকা পয়সা পেয়ে লাই ওই দিকে আমি ধরা কিনে এভাবে কিছুদিন করতে থাকি করতে থাকি পরে কি সিস্টেমে এই কি সিস্টেমে ওকে ওরা যে সিস্টেম আর শিখাই দিছে হুম যে কিছুদিন করার পরে তারপরে একদিন একটা বাচ্চা ছেলে আইছে হুম স্কুলে পরে তাবলিক করতে হ্যাঁ আমি ফলো করি নাই কিন্তু দেখা যেতেছে ফারা দিছে পরে কি ব্যাগ লাগছে আর টাকা পয়সা মোবাইলে ছিল ওই সিলেটার ব্যাগে ছিল তিন হাজার টাকা আর একটা যে নোকিয়া সেট ছিল ওইটা ওই সেটটা নেওয়ার পরে ওই সিলেটে কীভাবে দেখ কানছি চোখের সামনে দেখতে ছিল চোখের সামনে দেখছি পরবর্তীতে আসিয়া এখন আমি দিতেও পারতেছি না খারাপ লাগতেছিল না ওই সময় খুব খারাপ লাগতেছিল তা ওদের পরিচিত কিছু লোক ছিল গুলিস্তান স্টুডেন্ট মার্কেট ওদের কাছে সেল দিত মানে এই সেলফোনগুলো পুরনো সেলফোনগুলো সেলফোনগুলো তারপরে কিছুদিন পরে সকালবেলা ফজরে নামাজ পড়িয়া অনেকে ঘুমায় থাকে বয়ান টয়ান শুন না তো যেহেতু একটা পাঞ্জামি আমি কি হাত দিছি পরে আমার দুইটা লেছি ওইখান থেকে আবার কিছুক্ষণ আগে মোবাইল চুরি হয়েছে আমি তো মানে আমি ওটা জানতাম না ও দেখো আমি গুরু মেয়ে থেকে ষাট আটজন লোক ছিল কারা এখন থেকে ইয়ে ইয়ে করছে ওইটা আমার জানা ছিল না তারপরে আমি ওইখানে এই যে অন্যতনের একটা পাঞ্জাবি হাত দিছি পরে আমার দূরে ফেলাইছি দূরে যে যাব না বাড়ছি আবার সাথে আমার সাথে দু তিনটা মোবাইল পাইছে আর বিশ হাজার টাকা পাইছিল জি মানে যে আমাকে ইচ্ছা পর্যন্ত দোলাই দিছে যে যাব না বাড়ছে কোনো দোলাই মানে যে এই পাউগুলো আমি এখন পাউগুলো ফুলে আসে গজারের লাডি থাকে ওই লাডি দিয়ে পাউগুলো বাইরে এসে জীবনের প্রথম ধরা খেলেন এবং জীবনের প্রথম ধরা খেলাম আমার জীবনে ফার্স্ট আমি এই যে কঠিন মায়ের খেলাম এর এর আগে মায়ের কখনো খাই নাই আমার আব্বাই তো আমার কখনো মারতই না ওই মা একটু শুরু বেলা শাসন করতে মারতেছে না গেলে সকালে মক্তবে না গেলে আর কেউ আমার মারতো না কয় যে তোর লগে কে কে আছে নাম কয়ে আর চিনেন একটা পরে ওই আমি বলছি আমার বাই লাগে হের বাস আইলো মোহাম্মদপুরে জি পরে মারা থেকে ছাড়া পেলেন কিভাবে সারা আমি তো সেন্সিল হয়ে গেছি গা সেন্সিল হওয়ার পরে হের আমার শুই দিয়েছে শুই দিছে আর কিছু টেবলেট নিয়ে খাওয়াইছে মানে একবার সেই হিসেবে হারতে পারি না ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছে এই যে ওইখানে ডাক্তার থাকে ও ওকে মানে যে তাবলিকে সাথী বের বেঁধে অনেক মানে ডাক্তার আছে একটা মানে রুম আছে ওইখানে তাবলিক জামাতে সাথীদের যদি প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় ওইখানে নিয়ে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা দিল আর কই তুই যাবি কোথায় পরে ওইখান থেকে আমি মোহাম্মদপুর যাব যে আমার একটা রিক্সার মধ্যে উড়াই দিল রিক্সা উড়াই দিছে পরে মোহাম্মদপুর যাওয়ার আগেই হেরা আমার গাড়ির মধ্যে দেখছে মানে যে আমি গাড়ি থেকে সেন্সলে ভরে যেতে শিখা হেরা আমার দেখছে রোডে থাকতে আমি যখন দরা খাদি শুনছি হেরা বাসায় থেকে আউট হয়ে গেছে সবাই অথবা দেখে আমি আবার নিয়েইতে পারি বাসায় এই জন্য হেরা আর কেউ বাসায় নাই তো হেরা আমার দেখা দরা দরি করে বাসায় নিছে বাসায় নিয়া যে ওহিদে বেকার হের কোনো কাপ নাই ওই দেখে ওহিদ ওই দেখি 
ব্যাংকে দেখি আমার নামে কোনো যে কোম্পানি হয় না ওই টাকাগুলো নিতে পারি না ওই টাকাগুলো পড়তে পড়তে উঠে ফেলাই এই যে আমার মোবাইল আবার ইয়ে ছিল বিকাশ না হ্যাঁ সেই বিকাশ করা ছিল বিকাশও কিছু টাকা ছিল ওইগুলো উড়ে উড়ে আমি চিকিৎসা করছি মায়ের খাবার এক সপ্তাহ আগে বাইরেতে গিয়ে আমি কিছু টাকা আবার দিয়েছিলাম মায়ের বিভিন্ন মানে যে আত্মীয় বাড়ির আত্মীয় হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিলাম আমার ওই টাকা থেকেই চুরির টাকা থেকেই এক সপ্তাহ পরে আবার আইসি দিকে আইয়ে তো দরকার মায়ের খেলাম মায়ের খাইয়া মোহাম্মদপুরে ওই দিয়ে আমরা কিছু চিকিৎসা করা হইলো প্রাথমিক অবস্থা মানে ওই যে সামনে ঈদ এসে পড়ছে জি তারপরে আমি আমার যে একটা মামাত্ত বাইরে আনি মামাত্ত বাইরে আমার সাথে চলাফেরা করে খুব ভালো ছেলে হেরা আমি আনি হেরা আইন না বলি আমি এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছি সিএনজি নিছি অ্যাক্সিডেন্ট করছি সিএনজি আমার যে বাইরেও সিএনজি গেছে তারপরে যে ওই ওই দে আমার একটা সিএনজি করে দেয় ডাইরেক্ট একবার আমি যে গ্রামের বাড়িতে তারপরে দেখা যেতেছে বাসায় গেছি পরে প্রথম অবস্থা আমার দেখে বুঝতে পারে না যখন একদিন গোসল করছি যে মায় বোনের জিজ্ঞেস করতে তোমার কী হয়েছে আমি কই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মা খালি বারবার আমার সন্দেহ করে তোমার কী হয়েছে বলো তোমার কী হয়েছে আসল কথা কো আমি বলছি না আমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছি পরে আমার জিজ্ঞেসছিল এই যে তুমি এই টাকায় গুলো কোথা থেকে আনছো এত টাকা আমি বলছি মাদ্রাসা কালেকশন করতে ঈদ গেল মাদ্রাসা কালেকশন করতে অর্ধেক আপনাকে দিত এটা তো আসলে মিথ্যা কথা ছিল হ্যাঁ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কত টাকা ছিল তখন আপনার কাছে আমার কাছে ছিল তিরিশ চল্লিশ হাজার আর যে মোবাইলে কিছু ছিল দশ বিশ হাজার টাকা ওই সময়টাতে আপনি কোথায় থাকতেন ওরা আমি যে মোহাম্মদপুরে থাকতাম মোহাম্মদপুর কি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন ওই যে আপনার ওই দিয়ে বাসা ভাড়া করত মানে হেয়ারের যে রেফারেন্সে আর যে আমগো গ্রুপের লোক আপনার বাড়ির লোকজন তখন কী জানতো আপনি কোথায় আছেন ওই দেখা যায় মানে যে মোহাম্মদপুর আছে যে মাঝখানে আমার বাপের মারা যায় আবার দেখতে গেছিলেন বাবা কি দুই হাজার মে না আমি এই কাজ করার আগে মারা যায় ওই কাজ শুরু করার আগে শুরু করার আগে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর পরে যে একটা ছেলে ছিল যে এইগুলা মানে শিখেছে আবদুল্লাহ তার নাম বলতেছে দু মায়ের খেয়ে হাইড়ে গেলা গা তো হাইড়ে গেলা গা মায়ের খেয়ে আরো ফুকতা হয় তার কথা আবার শুরু করলাম ওই দিনকে তার কথা তার লাগে তখন পর্যন্ত একবারই খাইছে একবারই খাইছি আচ্ছা খাওয়ার পরে মোটামুটি একটু সুস্থ হয়েছি এবার খেয়ে দেয় অসুস্থ ছিলেন কয়দিন অসুস্থ ছিলাম প্রায় দশ পনেরো দিন মারফিটে <laughs> শিখেছে হবিগঞ্জে আসতো মাঝে মধ্যে এসব কাম টাম করতো পরে আরো কিছু মানে যে লোক তৈরি করছে হ্যাঁ ভালো আবার হাবেস কণ্ঠ ভালো আছে আচ্ছা এদিক দিয়ে অভিজ্ঞতা ভালো আবার জমায়তের লোক বৃহস্পতিবার একত্রিত হয় মাগরে পরে কিছু বয়ান টয়ন হয় পরে দেখা যেতে কেউ খাবার দাবার সাইরা ঘুমায় পরে কেউ আবাদত বন্ধু কি করে যে ওইখানে গিয়াও এরম একটু 
সোসাইটি মানে যে ওই যেহারা লোক দেখো চিনতে পারে নানা হেয়ার কাছে দামি মোবাইল আছে যেহার কাছে টাকা পয়সা আছে জি দেখা নিম্ন লোকের কাছে আমরা জানি না এই যে তারপরে ফার্স্ট পরে আবার কয়েকদিন পরে ওইখানে যাই আমি ওইখানে গিয়া একটা খুব ভালো যে লোক ছিল জেনারেল শিক্ষিত কিন্তু তাবলিক করার পরে দাঁড়ি মেরিয়ে রাখছে এই লোকটা অবশ্যই অবশ্যই চাকরি করে এই যে ওনার কাছে আমি আইফোন ফাইভটা চুরি করি প্রথম দিন আচ্ছা কত সালের ঘটনা এটা কতদিন আগের ঘটনা ওই দুই হাজার চোদ্দো সালের ঘটনা দুই হাজার চোদ্দো সালের ঘটনা আইফোন ফাইভ জি 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 তখন অনেক দাম এটার আইফোন ফাইভটা আইফোন ফাইভটা দুই হাজার চোদ্দো সালে হেরা বুঝতেন এটা যে আইফোন ফাইভ এটা অনেক দামি যে একটা জিনিস ফোন বুঝতেন নাকি জাস্ট ফোন মনে করে চুরি করলেন আইফোন ফাইভটা যে প্রথম আমি আমগো এলাকাতে দিই দুই হাজার সাতে দেখছি আমগো এলাকায় একটা লোক সৌদি আরব থাকতো আচ্ছা হেরা তো দেখছি নর্মালটা আচ্ছা একটু নর্মাল ছিল পরে ওদের কাছে শুনতাম আইফোন আমি চিনতাম না অ্যাপেল কই তো অ্যাপেল ওই যে যে আমাদের নারায়ণগঞ্জ আর একটা ছিল আছে ওই সাথে হ্যাঁ অ্যাপেল কই তো হ্যাঁ আবার এই কাজের ভিতরে এক্সপার্ট হয়ে গেছে গা আচ্ছা এই যে হ্যাঁ দূর দূর তো সাহস ছিল প্রচুর এই যে টার্গেট নিয়ে যেত যে আজকে রাত্রে আমি এত এত হাজার টাকা আনমুই এক ঠিক আনতেই পারতো আচ্ছা পরে আইফোন ফাইভটা চুরি করি পরে যে সেট ক্যামেরা বন্ধ করতে এরও আমি যাই না পরে তো বাথরুমে গিয়ে এটা ইয়ে মানে কোনোভাবে একটু ইয়া করি সিস্টেম করি এটা পরে কিছু টাকা পয়সা ছিল ওই যে একটা ব্যাগ ছিল ওইটা আমি নিয়ে এসে পড়ি আচ্ছা পরে নিয়ে এসে ওইটা আমার কাছে রাখি যে কেউ ওই দেখাই না পরে দেখা যে দেশে মানে যদি ইংলিশ না পারলো মানে যে সেট আতাইতে আতে চালাইতে একটা আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে গা ওই জায়গাতে রিয়েস্টেট মারছি আমি রিয়েস্টেট মারার পরে যে ওনার যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো কাইটে বলাইছি কাইটে বলার পরে যে আমি আবার এটা মাই যে যে একবার সিমও লাগাইছিলাম আমি আইফোনটাতে আইফোনটাতে মানে আপনি নিজে নিজে ইউজ করা শুরু করছেন হ্যাঁ নিজে নিজে কত দিন ইউজ করছে তারপরে বলতাছে এগুলা দেখেন নিজে নিজে ইউজ করা ঠিক না আচ্ছা এগুলা আই ইমিন আমাদের দুইরা ফলা কে বলছে এটা এই রামগ লোকজন গ্রুপের কতজন ছিল আপনাদের গ্রুপে এই মানে 27টা জন ছিল আচ্ছা আচ্ছা তারপর তারপর তো ব্যবহার কই নাই এটা সিম খুলা বিক্রি করে দিছি রাখা দিছেন বিক্রি করে নাই না বিক্রি কই এটা আমার এলাকায় তো রাখছি কেউ জানে না আচ্ছা আমি বাড়িতে রেখে দিছিলাম এটা সাথে নিয়ে গেছিলাম তারপরে কিছুদিন পরে সবাই জানছে আমার কাছে একটা আইফোন ফাইভ আছে পরে যে কিনে হেঁকেলে আমার ফোন দিতেছে কয় পাই আইফোনটা এই যে আমার কাছে বিক্রি করে দাও পরে লাস্ট ফোন তো এটা যে আঠারো হাজারটা বিক্রি করে দিই যে তারপরে আবার কিছুদিন পরে কাকরাল যেতেছি আর বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া শুরু করছি বিভিন্ন জায়গায় সে যে প্রতি বৃহস্পতিবারে জি ওই দেখা যেতেছে এক জায়গায় সবসময় করলে মানুষ সতর্ক হয়ে যায় গা এই জন্য ঢাকার আশেপাশে বিভিন্ন জায়গাতে পরে লাস্ট এই যে ইয়াতে গেলাম টঙ্গির ময়দানে ঢাকার সাথীদের একটা জোর হয়েছিল এই যে তিন দিনের জি এই যে ওইখান তো আমি একটা আইফোন যে ফাই কিন্তু দেখা যেতেছে আমি ফলো করি নাই অথবা পাই নিছে পড়ছে মানে এই যে ওইখান থেকে আইফোন ওইটা বিক্রি করি ওইটা বারো হাজার টাকা লক ছিল আচ্ছা বারো হাজার টাকা বিক্রি করি এটা এভাবে করতে 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 যে মাঝখান দা ওই যেমন ওয়াহিদ আর হের সাথে শামিম ছিল ওই শেরপুরে শামিম তো হেরা যে ইয়া করছে ওই দিয়ে পুলিশে খোঁজ দাসে জি হের নাম যে ইয়ে আছে মানে আপনাদের গ্রুপেরই একজন হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ মোবাইল চুরি করতে পারতো না হেরা টার্গেট করে ফলাইতো শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল আচ্ছা আর যে চোখে কম দেখতো একটু কিন্তু হ্যাঁ দেখ ইয়া বাটা মানে যে ওদের সাথে জড়িত হয়ে গেছে গা আচ্ছা মানে শয়তানের বুদ্ধি যা যা থাকার দরকার হের সব আছে এর কাছে আউট নলেজ আছে আচ্ছা আবার আবার দেখা তথ্য প্রযুক্তি যে জ্ঞান হয়ের ভিতরে আছে ওকে পরে হ্যাঁ পুলিশ পরে যে হ্যাঁ একটু ঢাকার বাইরে যাবে গা শেরপুর তো হ্যাঁ সাথে আবার মিশতাম আমি হ্যাঁ সাথে শেরপুর কিছুদিন গিয়ে থাকি আচ্ছা থাকার পরে হে বলতে আছে যে আমার সাথে এখানে তুমি তোমার যা টাকা আছে বিকাশের ব্যবসা করো দেখি মানে যে খালি আমার ডে খাইতে চায় তো আমি আবার দেখ সামনে বৃহস্পতিবার এসে পড়ছে এই জন্য আমি যাবার যে ঢাকা চলে আসি ওইখানে থাকলে কিছু করতে পারবো না ঢাকাইলে দেখা দেখতে এক সপ্তাহ একটা মসজিদে গেলে আমার দশ বিশ হাজার টাকা একটা ইনকাম হইব আমি হেরা কয়ে এসি যদি দরাও খাইয়া যাই গা তাহলে আপনার নাম আর ফোন দিব আপনি বললেন যে আমার লোকই মানে যে বাসানোর যত কৌশল আছে আপনি সব ইয়া করবেন কিন্তু আমি দরা খাওয়ার পরে যে টঙ্কিতে উনি আমার আর বাসাইল না বলে যে আমি আর চিনি না তা ওইখানে আমার শিকল দেবান যে রাখছিল তারপর মানে যে আমি ওই দিয়ে একবার কাঁকড়াল দরা খাইছি কাঁকড়াল দরা খাওয়ার পরে পরে যে সঙ্গে আমি টঙ্গিতে গেছি এক লোক আমার চিনা বলেছি পরে বলে যে আমার 
ওইদিনকে চুরি করে কিছু করে দেয় ফলো করছে তো কয় তুই তো কাকাদের ধরা গেছে এখন কিসের জন্য এসব এটাকে মারপিট করলো আমারা মারপিট করার পরে এই যে পরের দিন সারা রাত আমার শিকল দিয়ে বাইন্দে রাখলো আচ্ছা পরে রাতে কিছু খাবার দিছিল খাইতে সকালবেলা আমি কইছি আমি হ্যাঁ না আমি অস্বীকার করি আমি কাকারলে যাই নাই কিন্তু এরা যারা আমার দেখছে আসলে আমি ছিলাম এটা কাকড়াইলে এই যে তারপরে মানে যে ওইখানে আমি ওদের আতফ ধরছি আমি এদিকে আমি চুরিমুরি করি না আমার বাড়ি শেরপুর আমি আইসি এদিকে মার্কেট করতে আইসি আমার যে মোবাইলের দোকান আছে কয় তো যদি ফোন দিস ওই লোককে তোর চিনি না আমি যদি হ্যাঁ মনে হয় আমার সাথে ইয়ে যে দুষ্টমি করতে কারা না কারা ফোন দিছে পুলিশের লোক এই জন্য পরে হেরা মাঠটা দিল পরে সকালবেলা আমার কানা ধরে ঘুরাইলো পুরো মসজিদ আর যে আমার চুরমুল কেটে দিল এই যে তারপরে ওইখান থেকে ঘের প্রতি আমার একটা রাগ ছিল রাগ হওয়ার পরে পরে আমি আইসা টঙ্গি রেল স্টেশন চুল চেচ্চা ফালাই দিই চেচ্চা ফালাই দিয়া আবার এর মধ্যেই যে বিভিন্ন টাকা পয়সা আছে বিভিন্ন ওই নৈতিক জায়গাতে যাওয়া আমি শুরু করি আচ্ছা মানে হেরো যে বাসায় এই যে মেয়ে লোক আনতো হেরা নিজে আর বিভিন্ন হোটেলে যাইত ওদের মাধ্যমে চিনা এই যে বিভিন্ন যে ফ্ল্যাট বাসাতে যাইত ওই টাকা দিয়েই আচ্ছা এই চুরির টাকা দিয়ে চুরি চিন্তায় হ্যাঁ চুরির টাকা দিয়ে চিন্তায় তো করেননি চুরি করেছেন আমার কখনো এরকম ছিল না ওই টাকা জমায় আমি নিজে কিছু করব যদি এই নিয়ে তোমার তাহলে অনেক কিছু করতে পারতাম টাকা আসতো খরচ করে ফলাইতাম সংসারও দিতাম ওই টাকা আর যারা নাকি আমার সাথে ছিল ওই টাকা জমায় বাড়িতে বাড়িতে জায়গা রাখছে যে বাড়ি সুন্দর করছে আর অনেক কিছু করছে নিজের জন্য আমি কিছু করিনি তারপরে রাগ করে গেলাম গা আমি কইছি না এভাবে আমার আর হইব না আমি যে কোনো একটা ইয়ে চাকরি করব পরে আমার সাথে নসন্দি যে একটা ছেলে কাজ শিখ কাজ শিখছে ওর সাথে কন্ডাক্ট করে টঙ্গিতে চাইছে ইলেকট্রিক ঢুকার জন্য টঙ্গি একটা বড় একটা ফ্যাক্টরি যে গ্রুপ ফ্যাক্টরি ওইখানে ইলেকট্রিক ঢুকতে পারলাম না যে একটা সিনজিং মেশিনে ঢুকি সিনজিং মেশিনে ঢুকার পরে ওইখানে কিছু চাকরি করলাম সাত মাস আট ঘন্টা ডিউটি সার পাঁচ হাজার টাকা সারা দিত ওইখানে থাকার পরে সিনজি মেশিনের যে অপারেটার সাথে আমার একটু মোহাব্বত ছিল বেশি আর কি আমার এই জন্য ছিল যে আমি ওর কাছে কাজ শিখবো হ্যাঁ একটু নাস্তা মানে খাওয়াতাম ক্যান্টিনে নিয়া যে ওনার যে সহকারী ইয়া ছিল অপারেটার উনি আবার এই জিনিসটা ভালো চোখে দেখে নাই আচ্ছা ছেলেটা হিন্দু ছিল তারপর একদম হ্যাঁ সাথে একদিন কথা কাটা করে গিয়ে ওই যে চাকরি ছেড়ে দিই হ্যাঁ আবার সারের কাছে বিচার দিয়েছিল ম্যানেজার ছিল ওনার কাছে পরে ওই সারা মিলাই টিলাই দিল আমার একটু রাগ আবার বেশি ছিল এই জন্য ওই চাকরিটা আমি ছেড়ে দেওয়ার করি না যে করি না মাছ খান্দা দেখা যেতেছে আমি বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সাথে খুব জড়াই গেছি গা ওইগুলো না করলে ভালো লাগে না তারপর আমি কই এভাবে কয় দিন দেখা যেত বিবাহ করা দরকার পর বাড়িতে বললাম বুঝদের আমি বিবাহ করব ওই সময় আমার হাতে কিছু টাকা আছে দশ পনেরো বিশ হাজার মতো কিছু টাকা আছে আমার কাছে ওই টাকা ওই আর কি তারপরে যে বুনেরা কয় তোর বড়োটা বিবাহ করে নাই আমার বড়োটা আমার বড় যে ইয়ে সৌদি আরবে ছিল দুই বছর মানে যে দুইবার গেছিল আর কি একবার তিন মাস থেকে কাজে পড়ছে তারপর আবার যাওয়ার জন্য খুব কান্নাকাটি করছে যে আব্বা হেরে দিব না আব্বাই আমার দিব কিন্তু আমার মার কারণে আবার হেরে জমিন বিক্রি করে দিতে হয়েছে আবার ওই এরম যে তিন বছর থেকে আসে পড়ছে কিছু করতে পারে নাই আচ্ছা তা আমি কিছু ওরাই আগে বিবাহ করান আমি পরে করব না তো হ্যাঁ বিবাহ করব না মানে যে তারপরে যে বিভিন্ন জায়গায় আমার নিয়া আমার টাকা দিই ওই ওই যে টাকাগুলো জমানো ছিল কিছু বিশ ত্রিশ হাজার টাকা ছিল আমার কাছে যে বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে যে মেয়ে দেখা শুরু করি আচ্ছা তারপরে পছন্দ হয় না এক জায়গায় পছন্দ হয় আমার আম্মার মানে যে আম্মারে সারা যে দ্বিতীয়বার কারণ নিয়ে যায় না তো ওই মেয়েটা মানে যে কলেজে লেখাপড়া করত কিন্তু আবার বাড়ির অবস্থা খুবই ভালো ছিল আর মানে যে ওনার যে বডি ফিটনেস খুব ভালো ছিল স্বাস্থ্য ছিল আমার মানে যে আমার সাথে মেসিং হয় না আমার তো ওসা লম্বা স্বাস্থ্য ভালো তো আমার মার পছন্দ হয়েছে আমি বলছি না আমার পছন্দ হয় না মানে আমি যে বাড়ির কন্ডিশন ওদের বাড়ি এক না আমি বলছি টিনের ঘর আর ওনাদের হচ্ছে বেলদি আমার এই জিনিসটা ভালো লাগলো না তারপর ওইখানে আমি এই যে রাজি হয়ে যাই তারপর আমাদের বাড়িতে আমার বাস্তির জন্য যে একটা ঘটক আসছে উনি আমাকে দেখিয়া মানে ওনার ভালো লাগছে 
পরে আমার বাবিদের চাস্তো বাবিদের জিজ্ঞেস করতেছে এই ছেলেরা কে হুজুর কে পরে আমার বাবি বলতেছে আমার দেবর এই যে বলতে বিবাহ সাথে করব কয় বিবাহে মেয়ে তো দেখতেছে আপনাকে থাকলে দেখান ওই যে উনি আমার যে বললো কয় মাদ্রাসা লেখাপড়া করে এটা ওই মেয়েও একটা হুজুর ছেলে বিস্তারিতেছে হুজুর ছেলে হলে বিবাহ করবো কিন্তু ওনার দেশ শালি হয় সম্পর্কে আমাকে এটা বলে নাই আচ্ছা এই যে তারপরে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করিয়া তো একদিন যে দেখে দেখার একটা ডেট হইল আমার মা আবার চিনে মেয়ের আগে থেকে মানে যে আমাকে দুই সম্পর্কে খালা তো মিল লাগে আমি চিনতাম না আচ্ছা তারপরে যে আমার যে স্বাস্থ্য ভাবির আমি নিয়ে গেছি স্বাস্থ্য ভাবি হয় আবার দেখে বোন হয় আমার আব্বা আবার উকিল হয়েছে স্বাস্থ্য ভাবি বিবার মধ্যে ওনার সাথে একটু ক্লোজ ওনার নিয়ে গেলাম চাক দেখে মেয়েকে আমার যে মোটামুটি যে পছন্দ হইল পরে যে ওদের কাছ থেকে কোনো ইয়া পাইতেছি না হা পাইতে উঠতে হা না কিছু পাইতেছি না অন্য একটা লোকের দ্বারা ইয়া করলাম পরে বলে হেরা যে পরবর্তীতে জানাইব পরে ওনার সাথে যোগাযোগ করে পরে বলছে হ্যাঁ যে আমাদের পছন্দ হয়েছে আমি কিছু তাইলে যে মেয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওনার সাথে আমি একটু সরাসরি কথা বলবো মানে যে মোবাইলে কথা বলবো তো হ্যাঁ সাথে মোবাইলে কথা বললাম যে আমার সম্পর্কে জানলে সম্পর্কে জানলাম পরে দেখা যেতেছে মানে যে দুজনের মধ্যে একটা যে হচ্ছে ভালো লাগা তৈরি হয়েছে তারপরে এই যে উনি এই যে এদিক দিয়ে আমার মায়ের রাজি না মায়ের বলতেছে মেয়ে কালো অন্য অন্য জায়গাতে মেয়ে দেখছি কিন্তু দেখো অন্য দিকে তেতে এই দেখো এই মেয়েটা আমাকে এতে সবচেয়ে ভালো লাগছে বেশি আচ্ছা এই যে তারপরে এই যে আমার বোনেরা কইতেছে কয় তোমার যেন পছন্দ ওইখানে আমার সবাই মোহব্বত করতো সবাই এই যে তুমি তুমি করে ডাকতো ভাই বোনেরা সবাই পরে যে একদিন ডেট হয় এই যে এখন তো মায়ে দেখ রাজি হইতেছে না তার বোনেরা রাজি করাইছে পরে একদিন ডেট হয় এই যে ওই মেয়েরা মুরব্বীরা দেখতে যাবে আমাদের মুরব্বীরা কথা বাতে বলবে আচ্ছা তো এর মধ্যে আমি কিছু কথা বলে বলে সে আমার যে আমার কোনো চাওয়া পাওয়া কিছু নাই গে খালি যে মুরব্বীরে গিয়ে আমি ডেট আনবো আর যদি তিরিশ হাজার টাকা কাবিন দিতে হইব ওইটা আমি সাথে সাথে দিয়ে দেব আমার যে ইচ্ছে ছিল আমাদের যে আঁকা বিড়িদ মানে যে আমার যে যাদের সে উঠা বচ চলাফেরা করি সবাই বলতে আছে যে মানে যে কম টাকার ভিতরে একটা ইয়ে আছে খায়ের বরকত আছে এটা সাথে সাথে আদায় করে যেত কম টে দেওয়া যায় ওইটা মেয়ে যেত ওই ভালো আছে তো আমার এর মেয়ে আমার ভিতরে ওই জিনিসটা ইয়ে যে কাজ করছে শ্বশুর ভেতরে কোনো আমি যৌতুক নেবো না আমি এই যে মেয়ের আগে বিলে রাখছি আমার কোনো যে চাওয়া পাওয়া কিছু নেই আর আমার কাপিয়ে দিতে হবে তিরিশ হাজার টাকা দিলে আমি এই যে রাজি আসি পরে মেয়ে রাজি মেয়ের দুলা ভাই রাজি আছে মেয়ের দুলা ভাইও হুজুর টাইপে রই পরে হেরা রাজি কিন্তু মেয়ের বাপ রাজি না মেয়ের আমার চেয়ে ভালো ভালো জায়গাতে ঘর আসছে এই যে মেয়ে মানে যে মার্দা সেলা কাবার করছে আমি সঙ্গে বিবাহ করি ওই সময় সে ডিগ্রি কমপ্লিট করছিল আচ্ছা মানে যে আলিয়া মার্সার থেকে ফাজেল বাস করছিল মানে যে তারপরে এখন আমার ওয়াইফের আমার সাথে বিবাহ হওয়ার ইচ্ছা শুধু ওয়াইফ একাই ছিল আর কেউ ছিল না আমার ওয়াইফের রাজি দেখেই আমাদের বিবাহটা হয় আচ্ছা এই যে মানে ওই দিনকে মুরব্বীরা বলছে না আজকেই বিবাহ ওকে মানে যে তারপরে আমাকে ফোন দিল আমার ওয়াইফে ওই সময় তো ওয়াইফ হয় নাই ওরা যে আমার মোবাইলে কিছু টাকা দেন আমি আমার মোবাইলে বিকাশ করা ছিল ওইখান থেকে আমি দুশো টাকা তাকে ফ্লাক্সি করে দিই সে তার যে বা এই ক্লাসমেট সবার মানে যে দাবাত করলো পরে আমি যে আমার যে বড় দুলা বেগে নিয়ে মার্কেট করতে গেছি মার্কেট করতে গেছে ওদের বাসায় যেতে যেতে বাজে আছে আটটা নটা বেজে আসে পরে তারপরে যে ওই দিনকে বিবাহ হয়ে গেল পরে যে বিবাহ আনুষ্ঠানিকতা সারতে সেতে রাত বেজে আসে একটা আমাদের পাশের গ্রামে ছিল গ্রাম পরে পরে আমরা তো গাড়ি নিয়ে যাই নি আমি এই যে অটো নিয়ে গেছিলাম তারপরে ওদের পক্ষ থেকে একটা অটো গাড়ি দিয়া আমাদের বাড়িতে আসার জন্য ব্যবস্থা করে দিছে তারপরে যে বিবাহ সাদি করলাম ওই দিক দিয়ে আমার চাকরি নাই আমার এক রিলেটিভ যে নারায়ণগঞ্জ শহরে উনি একটা গার্মেন্টস মার্কেটিংয়ে চাকরি করতে প্রথম তারপরে ওই চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে উনি পার্টনার নিয়ে নিজেই যে সাবকনটাকে যে ব্যবসা করে আমার টঙ্গিতে থাকা অবস্থা একটা অফার দিছিল ওনার যে বড় বাইটা যে ও সুস্থ ছিল ওনার বড় বাইকে নিয়ে আমি ঢাকা ঢাকা মেডিকেল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর হসপিটাল দৌড়াদৌড়ি করছিলাম ওই ইয়ে থেকে উনি আমার আমার আগে যে অন্য চোখে দেখতো আগে থেকে দেখতো মানে খুব কাছে রাত্মীয় আচ্ছা আচ্ছা তারপর আমার অফার খুঁছিল টঙ্গিতে থাকতে সাত হাজারটা বেতন কইছিল আমি কই এখানে পাঁচ হাজারটা আট ঘন্টা পাই ওইখানে বারো ঘন্টা ডিউটি তারপর আইলাম না না করে দিলাম তার বিবাহর পরে আর কোনো চাকরি না খেলে আমার ওয়াইফে জানে আর কেউ জানে না যে শ্বশুর বুড়ি আর কেউ জানে না তারপর আমি আবার যে আমার রিলেটিভের সাথে ইয়ে করে কন্ট্যাক্ট করি উনি আমার বলতেছে 
যে তুই কি আসতে পারে থাকবি কিনা এটা আগে তুই শিওর হ যদি চাকরি করতেছে তোর চাকরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে যে আমি জানুয়ারির দুই তারিখে বিবাহ করি ফেব্রুয়ারি এক তারিখে চাকরিতে জয়েন দিই কত সালে এটা এটা দুই হাজার পনেরোতে দুই হাজার পনেরো সালে তখন কি আপনি এই ধরনের কাজের মধ্যে আছেন না ছেড়ে দিয়েছেন অল্প অল্প আছে অল্প অল্প বলতে চুরি চুরি করার মধ্যে হ্যাঁ চুরি করার মধ্যে অল্প অল্প ওই যে তখন আপনার মানে ইনকাম কি ছিল এই ও চাকরিতে জয়েন করলেন চাকরিতে জয়েন করলাম ওই চাকরির ফাঁকে ফাঁকে বৃহস্পতিবারে বিভিন্ন মার কাজে যাইতাম ওদের সাথে যে কন্ট্যাক্ট করিয়া যে নারায়ণগঞ্জ মার কাজে যাইতাম নারায়ণগঞ্জ বলো মার কাজ আছে হুম তাবলিক জামাতের ওই মার কাজে যাইতাম ওইখান থেকে দেখা যাইতেছে এই বৃহস্পতিবার হইলে দেখা দুই তিন হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা এরকম আসতো আর কি মানে যেদিন থেকে বাড়িতে প্রোগ্রাম ছিল বৃহস্পতিবার যাওয়ার ওই যে অনেক সময় বাড়িতে চলে যাইতাম ফাঁকে ফাঁকে যে মন চাইলে করতাম আচ্ছা পরে তারপরে ওইখানে বেশ এক দেড় বছর চাকরি করি দেড় চাকরি করার পরে যে আমার পার্টি আমাদের পার্টির সাথে আমার আমার একটা ইয়ে গেঞ্জাম হয়েছিল ওই রোহিত নিয়া স্যার কাছে কমপ্লেন করছিল কমপ্লেন করার পরে স্যার আমার মানে যে অনেকটা ইয়ে করছিল আর কি শাসনের মতন করছিল পরে যে আমার যে ওই যে রিলেটিভ ছিল ওনারা তিনজনের পার্টনার ছিল তিনজনের মধ্যে একজন খুবই আমার যে বোকা জোকা করছিল আমি আর যে আমার রিলেটিভ না বইলে আমি বাড়িতে চলে এসেছি ওনার পরে হেরা ফোন দিয়ে মোবাইল বন্ধ করেছি পরের দিন মোবাইল খুলছি পরে যে আমার রিলেটিভ ওই যে আমার বাই সম্পর্কে বাই হয় যে ভাবি আমার ফোন দিল কয় তুমি গেলে কাকি লাগে কী সমস্যা আমি বলছি ভাবি আমার এই সমস্যা আমার ইচ্ছা এবং যা কিছু আমার এখানে কোনো দোষ নয় পার্টি হুদে গুদি সারের নামে সারের কাছে বদনাম আমার নামে লাগাইছে ওই জন্য উনি আমার না জেগে যা ইচ্ছা তাই কইছে আমি চাকরি এর করবো না তারপরে যে আমি গেছি গে দেখে আজ আমার বাই আমার প্রতি রাগ করছে অনেক রাগ আমার ফোন দেয় আমার ফোন দিয়েছিলো আমি এই যে নামাজ ছিলাম রিসিভ করতে পারি না পরে ভাবি আমার ফোন দিছে আমার জিগে আছে কয় তুমি কি চাকরি করবা যদি আসো তাহলে এখনো চাকরি করতে পারবা আমি বুঝছি না আমি চাকরি করবো না আর আমি না করে দিছি পরে হেরা অন্য লোক আর নেয় নাই অন্য লোক না নেওয়ার পরে মাস কান্দা একটা লোক নিছিল বলে ওই লোক আবার দেখা এক মাস করে থাকতে পারে না চলে গেছে গা ওর মাস কান্দা বেকার কী করবো দেখা যায় এক মাস বেকার ছিলাম এই যে মাস কান্দা আমার একটা মেয়ে হয় দুই হাজার পনেরো যে বারো নভেম্বর আমার একটা মেয়ে হয় মার্শাল্লাহ পরে দেখা যেত এদিক দিয়ে মেয়ের ওই খরচ আছে আগে তো চাকরির অবস্থায় মেয়ের খরচ বহন করতাম ওই সময় আমরা যৌতুফে মিলে গেছিলাম এই যে মাসে তিন হাজার চার হাজার টাকা মাইরা দিতাম সংসারে জি আর বাকিটা আমি খরচ করতাম আমার ওয়াইফ খরচ করাইতাম এই যে টাকাটা পাইতাম আউট ইনকাম মানে যে চুরি করতাম বিভিন্ন মার কাছে গিয়ে ওইটা আমি নিজে খরচ করতাম সংসারে ওইগুলো দিতাম না চাকরি টাকাটা সংসারে দিতাম তারপরে ওই যে চাকরি ছেড়ে দিলাম চাকরি ছাড়া যে বাড়িতে বেকার ছিলাম পরে মাঝখানটা ওই যে ওয়াহিদ নামের সিলটা আবার হেসে হ্যাঁ সাথে কন্ট্যাক্ট করি বলছি ভাই আমার একটা কাজ দরকার হেরাবা জানে আমি যে চুরি কমাই দিছি আমি এখন ইয়া করি চাকরি করি তার হেরা আমার সাথে তেমন একটা কন্ট্যাক্ট করতো না পরে আমিও তার সাথে যে তেমন একটা কন্ট্যাক্ট করতাম না তারপরে হ্যাঁ আমারে বললো কয় তাহলে তুমি হ্যাঁবার যে আমি চাকরি সারার কিছুদিন পরে যে কাশিমপুর জেলখানা থেকে যে তিন মাস জেল খেতে পার হয়েছি হ্যাঁ মার একটা ইয়া ছিল মানে যে আশা ছিল ছেলে যদি জেলেতে বাইর হয় ছেলের ইনে মাস্তুরা জামাতে যাবে चाकरी কয় আমরা তো এগুলা করি এখন তুমি কি করবার কি না কয় যে কক্সবাজার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আজ আমরা ইয়া বানি ওই যে ওইখান থেকে আমার ইয়াবা শুরু আচ্ছা বিয়ের পরেই হ্যাঁ বিয়ের পরেই আচ্ছা হ্যাঁ তো আপনাকে প্রস্তাব দেয় তারপর তারপর আমি এন্দা বেকার কি করবো চাকরি মেরে খুঁজে পাইতেছি না তো আমি যে কাজে আমি যে লাইনে আগে ছিলাম ওই লাইনে বিভিন্ন লোকের সাথে যোগাযোগ করি চাকরির জন্য চাকরি হয় না সাথে সাথে চাকরি পাওয়া যায় না তো অনেকে দেখা যেতেছে নিজস্ব লোক না সারা চাকরি দেয়ও না তারপরে পরে হ্যাঁ কথায় হ্যাঁ আবার আমগো এলাকাতে তাবলিকের সময় লাগায় বাড়িতে গিয়েছে পরে আমার একদিন যে মোহাম্মদ ছুরে ডাইকে নিছে ডাইকে নিয়া যে বলতেছে তুমি আমি তোমার যে কোনো সময় ডাকতে পারি আমার সাথে আছে তোমার বিশ হাজার টাকা দেবো মাসে যে কক্সবাজার যাইবা কক্সবাজার থেকে তুমি সাথে করে নিয়ে আসবা 
তোমার সব কিছু শিখে দিন কীভাবে আনবা কীভাবে যাইবা না যাইবা যে মোবাইল টাকা পয়সা অনেক সময় থেকে যাইতেছে একটা লোকের ফলো করলাম যে আমি কিছুই পাইলাম না আর তাবলিক জামাতে টাকা পয়সা চুরি করা এটা আমার কাছে একদম ঘৃণিত লাগে আমি কই না এটা করতাম না যেহেতু ইয়া বা এটা মানুষের কোনো হক মারা হয় না এটা করব বঞ্চিত হয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা আইডি কার্ড যে ব্যাগ ন্যাশনাল আইডি কার্ড ব্যাগে থাকতো তা গুরুত্বপূর্ণ আর কাগজপত্র থাকতো ব্যাগ থাকতো মোবাইল নাম্বার থাকতো এগুলো সব ইডি ফালাই দিতাম সিম খুলে ফালাই দিতাম যে ব্যাগটা যে রাস্তা ফালাইতাম আইডি কার্ড বাথরুমে ফালাই দিতাম মানে কোনো পেয়ার করতাম না এই যে আমাদের দ্বারা মানুষ অনেক কি হয়েছে যে মানুষের লস হয়েছে মানে আমি এই কথা চিন্তা ভাবনা করি আমি বলছি না এইটা এই কাজটা করতাম না আর দেখা যেত আমি ওই রকম ইনকামও করতে পারি না আর যারা নাকি আমার যে গ্রুপের সাথে ছিল তারা বিভিন্ন জায়গাতে যাইতো ওই যে কাকারের মাধ্যমে তারা জানতে পারে কোন জায়গায় ইস্তেমা হইতেছে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা হেরা এই যে ওই গ্রুপের লোক চলে যেত আচ্ছা আমি এত সময় দিতে পারতাম না আমি যেত চাকরি করি ওকে আর দেখা যায় আমি আবার এই যে কাজ না করতে করতে একবারই হয়েছি গা হুম দুর্বল হয়ে গেছে কাজের প্রতি মনোযোগ না করতে পারি না ওই দেখো মন টন খারাপ দেখা যায় কোনো সপ্তাহে কাজে গেলাম তাকে দেখে সারা রাত দিয়ে এখন কষ্ট করলাম কিছুই পেলাম না সকালে মন খারাপ হয়ে চলেই তো পরে দেখা চাকরি হয়ে চলে গেল ওই দিক দিয়ে আর আর এগুলো করবো না তারপরে ওই যে আমরা ওহিদের সাথে যেমন পরিচয় হয় যে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করি সে আমাকে ডেট ফিস্ট করে ইয়াতে নিয়ে যায় যে কক্সবাজারে নিয়ে যায় ওইখানে গিয়ে আমরা নাম হইলো হ্যাঁ আমারে বলছে সাধারণ পোশাক পরে যেতে হইব আচ্ছা মানে যে পাঞ্জাবি পরবা লঙ্গি পরবা যে তোমার মনে করবো তুমি ওই এলাকার লোকই যে তুমি ডাকা থেকে দেখে আসো এটাতে না দে বুঝতে পারে আচ্ছা পরে যে আমরা গাড়ির মধ্যে চিপস চিপস খেললাম কয় চিপস পালাই দাও গাড়ি থেকে নেই মা যে আমি সমুদ্র সৈকতের আগে একটা জয়তলা নামে একটা জায়গা আছে যে আমরা ওইখানে গিয়ে হ্যাঁ আপনার যে যে লোকের কাছ থেকে আনবে ওই লোকের জায়গায় কন্ট্যাক্ট করছে আমরা কিন্তু যে কক্সবাজার আসে পড়ছি যে আমরা অটোতে নামে আসতেছি একটা মসজিদ ছিল মসজিদে গিয়ে আমরা অবস্থান নিছি পরে ওই লোকে বাসা থেকে নিয়ে আসলো ওই লোকে বাসা থেকে নিয়ে আসলো যে আমার বলে বাথরুমে যাও তুমি বাথরুমে যে আমি গেছি আমার এতটুকু হাতের এই পরিমাণ মানে যে যে পঞ্চাশ গ্রাম অথবা একশো গ্রাম হবে জি যে ওই পরিমাণ যে ব্ল্যাক টিপ দিয়ে পেছানো একটা ইয়ে দিলাম মানে যে একটা ইয়ে দিলাম আমাকে জি পরে বইটা তুমি যে দুই রানের মাঝখানে ওই যে সাদা ব্ল্যাক টিপ দিয়ে ভেসাইলাম এটা আচ্ছা আমিও নিলাম ওই যে আমার লোক অহিদ হেও নিল যে পরে আমরা একসাথে টিকিট কাটি নেই আমি টিকিট কাটছি আমার টাইমই কাটছি রোডটা ওই কাটছি যেমন বুঝতে না পারে দুজন একসাথে আমার কাছে একটা দিছে আমার তো বেশি হয়ে নিচ্ছে আচ্ছা পরে যে আমরা যে বাসুরি আমি সিট পাইছি সামনে আর ওই সিট পাইছে পরে হে একটু দূরে থেকে উঠছে যে পরের স্ট্যান্ড থেকে জি পরে যে কক্সবাজার থেকে সকালবেলা আবার রওনা দিয়ে দিছি পরে যে আমার পরে সকালবেলা চেক পোস্ট নাই আমরা নাম মইলো ইয়াতে পটিয়া নামো যে পটিয়া জামতলা নামের একটা জায়গা আছে ওইখানে নামো পরে যে আস্তে আস্তে যে লোহাগারা নামে একটা জায়গা আছে লোহাগারা চেক পোস্টে তো আমার লোকেটারে চেক করতেছে পরে যে আমারও চেক করছে মানে যে চেক করে আমার মানে এই যে আমার যে ফিস্টের ঘাবড়ানো ভাব দেওয়া গেছে এই জন্য আমার চেক করছে আমার চেক করে রানমান হাতাইয়া আমার কলার দিয়ে বাইরে বাইরে করে ফেলাইল কে করলো এটা র্যাব না মানে যে প্রশাসনের লোক পুলিশ পুলিশ ওকে চেক পোস্টে পরে আমি হ্যাঁ দিকে তাকাইলাম হ্যাঁ আমার ইসা দিল ওকে আমি ব্যবস্থা আমি নিতেছি মানে যে তুই কিছু বলিস না এরম একটা ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে বুঝাইলো পরে আমার গাড়িতে নামাইয়া কে আপনাকে ইঙ্গিতটা দিল ওই যে আমার লোকেরটা ওয়াহিদ আচ্ছা মানে বলল যে আমি ম্যানেজ করে ফেলতেছি আমি ম্যানেজ করে ফেলতেছি পরে আমার গাড়িতে নামাইলো পরে আমার গাড়িতে না উঠেলো আর ওই ফাঁকে গাড়ি চেক করলো হেরে চেক করলো না অথবা অথবা হেরে চেক করে কিছু মানে যে মানে হেরে সন্দেহ করে নাই সন্দেহ আমাকে করছে 
মানে মানে হে একটু হ্যান্ডসাম ছিল আবার স্বাস্থ্য ভালো ছিল দেখতে মানে একদম বুজুর্গের মতন দেখা যায় আর কি মানে মানে এই যে বাহির থেকে দেখলো কি বুঝতে পারো এই লোক এই কাম করবো কিন্তু আমি একটু চ্যাংড়া ছিলাম অথবা দেখা যায় পুলিশের চেক একটু ঘাবড়া গেছিলাম মনে হয় এই জন্য আমাকে মানে সন্ত করে করছে ওকে আর যেহেতু এরা সবসময় এগুলো করে যে লোক দেখলে বুঝতে পারে এরকম একটা কিছু ছিল তারপর আমাকে নামাই লেসে গাড়ি ছেড়ে দিল তো আমি তো এই যে ওহিদের অপেক্ষায় ছিলাম হ্যাঁ আমার একটা ব্যবস্থা নিব পরে যে ওইখানে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করলো না তোর লোকে কী আছে না আছে আসার বিষয় তো আমি তো হ্যাঁ জি জি আমি তো হ্যাঁ অপেক্ষায় ছিলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে গা পরে আমাকে আরও কয়েকটা আসামি ধরলো মানে একসাথে নিয়ে লকআপে ঢুকাইলো এই প্রথম থানায় এই প্রথম থানায় লোহাগারা আমার সামনে বাহির থেকে তোরা তো এখন রিমান্ড হবে বাড়িতে টাকা আনা আচ্ছা ওই ফার্স্ট আমি বাড়িতে যোগাযোগ করি আমি আগে যোগাযোগ করা মানে যে একটু চেষ্টা বাচ্চা হয়ে গেছে যে একটা বাচ্চা হয়ে গেছে পরে আমি আমার বোনেরও ফোন দিই বোনেরও ফোন দেওয়া ছোট বোনের ছোট বোনের সাথে রিলেশন ভালো মানে আমার বড় বোনদের মধ্যে ওই ছোট জি পরে ফোন দিয়ে কইতেছি এখন আমার বোনের ধাওয়াত মরে কাঁদতেছে কাঁদতে পরে আমার স্বাস্থ্য ব্যাগটা আছে হ্যাঁ একটু ভালো টাইপের হেরে জানাই বিষয়টা পরে হেরে জানানোর পরে পুলিশকে এই যে রিমান্ড কাটানোর জন্য সাথে সাথে ফোনটা ছোটা অথবা দুই হাজার টাকা ইয়ে করে বিকাশ করে দেয় বিকাশ করে দেওয়ার পরে আমার আর কিছু কয় না মানে যে সময় কেস লেখে আমার ডাকদানি ছিল মানে যে এসআই পরে আমি ডাকার পরিচয় দিই না মানে যে পরিচয় দিয়েছিলাম ইয়ারে প্রথম আচ্ছা পরে ইয়ে মিথ্যা কথা বলার পরে আমার কয়েকটা বাড়ি দিয়েছিল লাঠি দিয়া পরে মানে যে এই যে যে আমার কেস লেখছিল পরে আমার কথা আবার কিছু আটকে যায় দিকে যে মনে করছে আমি আরও কিছু লুকোচুরি করতেছি আমার আরও মারলো এখানে পরে আমার কেস লেখে ফালাইলো আচ্ছা পরে যে আমার কই যে যে আমার স্বাস্থ্য বাইক কিছু টাকা দিয়েছিল আমাকে দেওয়ার জন্য খাওয়ার জন্য এ টাকা কিছু দেয় নাই ওই যে যার টাকা দিচ্ছে পুলিশে নিয়ে গেছে গা যে পরের দিন বিকেলে আমাকে যে কোটে চালান করে দিছে আচ্ছা যে কোটে চালান করে দেওয়ার পরে পরে যে আমি যে লকআপে চলে গেছি কোটে লকআপে তো একটা উকিল এসে আমার নাম ধরে বাপের নাম ধরে ডাক্তারসে কয়েছে আমি এই যে আসামিগুলো লকআপে নেওয়ার আগে কাগজপত্র জমা দেয় না যে গো ইয়া বা মামলা ওই আসামিগুলোর উকিলরা হেরা প্রথম ইয়া করে যে মক্কেলগুলো ধরার জন্য হ্যাঁ কাছে আগে যায় আমরা তো ওই অবস্থায় ছিলাম যে আম করে মানে যে কেউ বাসাইব ও সময় যখন মানে যে আমার ডাক দিল নাম ধরে মনে বললাম আমাকে মানে বাসানোর জন্য কেউ মনে আসতেছে কিন্তু ওই লোকটা যে ফতারক ছিল বুঝতে পারি না মানে মানে ইয়া বা মামলা হইলে হেরা মানে অনেক কিছু মনে করা যে টাকা পয়সা আছে এর কাছে যে বাহিরে ইনকাম করছে পরে হেরে আমার চাষতো ভাই এই যে দুই হাজারটা বিকাশ করে দিয়ে সাথে সাথে দিছে হেরে কিছু কিনে দিন আর হের মা হের মামলাটা কিভাবে ইয়ে করে আমরা ঢাকা থেকে আসতেছি পরে এত দিনে দেখা যায় আমার ওয়াইফ ফ্যামিলির লোক সব এলাকার লোক সব জেনে গেছে পরে অনেকে বিশ্বাস করছে আর অনেকে বিশ্বাস করে নাই মানে যে বেশির যে বেশিরভাগ লোকে বিশ্বাস করছে আর কম সমস্ত লোক বিশ্বাস করে না কয় আগে আমার এরকম কোনো বেড রেকর্ড ছিল না আর যে আমি যদি আপনার মোবাইল টোবাইল চুরি করতাম এটারও এলাকাতে কোনো এরম কোনো ইয়া পায় নাই আবাস ছিল না তো কয় এইসব লোক এইসব কব করতে পারে না তারপরে আমার যে ওই দিনকে রাত্রে যে চট্টগ্রাম জেলখানায় পাঠায় দেয় কোথা থেকে চট্টগ্রাম জেলখানায় পাঠায় যে লোহাগারা থেকে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহে না লোহাগারা হইলাম না কক্সবাজারের শেষ প্রান্তে চট্টগ্রাম শুরু আচ্ছা ওখান থেকে আপনাকে হচ্ছে পাঠালো চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম কোর্টে ফাটাইতে আমার চালান করে দেয় চালান করে দিল হ্যাঁ আমার লোক আরো কয়েকটা ছিল হ্যাঁ গো যে সবই আবার মামলা হইছে আরো কিছু ছিল এগুলো সবই আবার মামলা হইছে তার কোর্টের থেকে আমাকে আবার জেলখানায় 
যে পাঠাই দেওয়া হয় আচ্ছা আমার সাথে আমি জেলখানা কিছু টাকা আমার কাছে কিছু টাকা ছিল ওই টাকাগুলা যে আমি যে আমার শীতের দিন ছিল জ্যাকেট ওই জ্যাকেটের ভিতরে সিদ্ধি করে রাখে ওই টাকাগুলা নিতে পারে না পুলিশেরা ওই টাকাগুলা জেলখানার সঙ্গে ঢুকি বলতে চাই কার কি আছে সম্পূর্ণ চেক করছে মানে অস্ত্রধারী বিভিন্ন কোনো একটা শুয়েও নিতে পারবো না ভিতরে কোনো কিছু নিতে পারবো না এমন চেক ওই যাদের টাকা পয়সা আছে জমা দাও এগুলা তোমাদের যে পিসি কাঠ হইব ও পিসি কাটেতে তোমরা পরবর্তী উঠে নিতে পারবা আর জামা খুলছে জামা খুললে কার কি কোনো চিহ্ন আছে এগুলো সম্পূর্ণ ইয়া নোট করছে এগুলো আবার জামিন হওয়ার সময় এগুলো লাগে আচ্ছা মানে যে কার কোনখানে কার কি মানে যে দোষ আছে না আছে মানে কার কি কোনো সমস্যা আছে সম্পূর্ণ নোট থাকে জামিন হওয়ার পরে ওই ভলিউমগুলো চেক করে হ্যাঁ সাথে মিলাই আবার মিলে কিনা হ্যাঁ মিলে কিনা ওই অনুযায়ী তাকে জামিন দিয়ে দেওয়া হয় জামিন দেওয়া দেওয়া হয় চেক করে আর কি মিলে জামিন দেওয়া হয় তারপরে মানে যে ওইটার প্রথম নিয়ে আমদানিতে রাখে আমদানিতে রাখে সকালবেলা কোরের যে বড় ইয়া থাকে জেলা সুপার হেরা গিয়ে আম করে ইয়া পরিদর্শন করে যে রাত্রে গেছি পরে মানে যে আমাদেরকে খিচুড়ি দিল খাওয়ার জন্য আর দেখা যেতেছে মানে যে বালিশ নাই এরকম এক ধরনের কম্বল আছে এরা পেশায় বালিশ সিস্টেম করে দিছে আর এরা মেয়ে একজনের সাথে মিললে একজনে যে মানে যে কোনো মতো রাত্রে যে যে কাটাইলাম ওই পরিবেশে কখনো ছিলাম না তো খুব কষ্ট হয়েছে ওই দিনকেই তারপরে সকালে চারজন চারজন করে ফাইল ফাইল সিস্টেম করছে আচ্ছা চারজন চারজন করে ইয়ে পা রুপে বর করে বসছে ফাইল পরে দেখা যেতেছে ও মানে সে ঢুকার আগেই ছবি উড়াইয়া কেস নাম্বার দিয়া একটা আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা কাগজ তৈরি করে আচ্ছা এটা ঢুকানোর জন্য পরে দেখা যায় ওইটা আবার যে জেলা সাবের সাথে মানে যে জমা দেওয়া হয় ওইখানে আরও কিছু মানে যে ইনফরমেশন থাকে আচ্ছা পরে জেলা সাবের চলে গেলে এটা বিভিন্ন ওয়ার্ডের এই যে ওয়ার্ডের লোকেরা আসে আচ্ছা আমার কিনে নেওয়ার জন্য ওকে মানে যারা পুরান কয়েদি যারা সাজা ফর তাদেরকে কয়েদি তাদেরকে বলা হয় কিনে নেয় মানে ঠিক বুঝলাম না যারা নতুন যায় তাদেরকে হাজতি বলা হয় আচ্ছা আর যারা পুরাতন সাজা ভাবত তাদের কয়েদি বলা হয় ওকে ওই কয়েদিরা প্রশাসনের কাছ থেকে ওয়ার্ড কিনে নেয় প্রথম প্রথম দেখা যায় ভালোই তো আদর পাইতেছি তারপরে সকালে নাকি রাতে আলাদা আলাদা ডাক্তার নিলাম আমরা এক ওয়ার্ডে গেলাম চারজন পাঁচজন গেলাম দেখা যায় পাঁচজনটা আলাদা আলাদা ডাক্তার নিয়ে হয় এক সাইডে আমাদেরকে বুঝাইলো কয় তোমার সাথে যা হইতেছে এই যে তোমার লোকে যারা আছে ওদের কাছে বলতে পারবে না মানে আলাদা আলাদা কন্ট্যাক্ট করে প্রত্যেকে আলাদা 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 আমার থেকে নিয়ে কি বলে আমার বলতেছে কয় তুমি দশ হাজার টাকা দিবা তুমি বালা জায়গায় থাকবা বালা খাইবা সব কিছু করবা এই যে উপরে গোসল করবা এই যে ওয়ার্ডের ভিতরে ওয়ার্ডের ভিতরে একশোর উপরে মানে এর চেয়ে একটু বড় এই ওয়ার্ডের মধ্যে মিনিমাম বিশ তিরিশ জন লোক থাকবো ওই জায়গায় লোক দেড়শো পর্যন্ত আড়াই লোক নর্মালে যে তিরিশ জন থাকতে পারে ওই জায়গার মধ্যে দেড়শো লোক আড়াই আর যারা নাকি টাকা পয়সা না দিতে পারে গরিব মানুষ ওদেরকে আপনার আমদানি থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড ওয়ার্ডে দিয়ে দেয় আচ্ছা মানে আমি যেগুলো একদম মানে আমি নেয় না কেউ ওইগুলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড ওয়ার্ডে দিয়ে দেয় আর যে এদের কিনে নিয়ে গেছে তাহলে তো যে ওয়ার্ডই আছে আমার কয় তুমি দশ হাজার টাকা দিবা ভালো খাইবা ভালো থাকবা উপরে গোসল করবো তোমার নিচে যেমন লাগবো না আমি কইছি ভাই আমি এত টাকা দিতে পারবো না আমার তো বাড়ির অবস্থা ভালো না এই যে পরে এই যে দুইজনে মিললে একটার নাম ছিল বাবুল আর একটার নাম ছিল মাহবুব দুইজনে মিললে একটা ওয়ার্ড মানে মানে প্রশাসনের কাছে ওয়ার্ড নিচ্ছে আর দুজন হইলো এই যে কয়েদি আর দুজন হইলো মার্ডার কিসের আসামি আচ্ছা একটা নাম হচ্ছে রড বাবুল ওনার নাম ছিল রড মানে রড বাবুল রড বাবুল আচ্ছা মানে রড দি মার্ডার ঠাটার করছে এরকম হয় দেখা যায় জেলখানার ভিতর রড দা মেরে ফেলেছে একটা আচ্ছা পরে আমার লগে মানে যে একটা মানে যে দুই নাম্বার কয় আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ পরে আমি আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ আমার বাড়ি এখানে মানে অত বার দেখা যায় আগে বাইরে চিন্তাই মিন্তাই করতো বিভিন্ন জায়গায় নাম টাম জানে আসলে হের বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ আমার সাথে পরিচয় দিল যে আমার জেলার মানুষ কত তুমি আমার জেলার মানুষ থাকবা খাইবা ভালো সমস্যা নেই আমি বলছি ভাই আমি এতটা দিতে পারবো না পাঁচ হাজার টাকা দেবো না 
মানে যে তারপরে এরমের আমাদেরকে সকালে রুটি দেয় যে রুটি কইলা আম করে দেয় না আম করে মানে যেখানে পাক করে ওইটাকে যে চৌকা বলা হয় ওই চৌকা থেকে হেরা ভাত তরকারি আলু তরকারি কিনে আনে কিন্তু হেরা কোনো স্পেশাল পাক করে না ওই যে কই আসামিদের জন্য যে পাকটা হয় ওইটারে আবার একটু তেল মশলা দিয়া হেরা আবার একটু ইয়া করে ওই মডিফাই করে মডিফাই করে মানে চৌকা থেকে ওদের সাথে একটা ইয়ে আছে লিঙ্গ কন্ট্যাক্ট আছে তুমি আমরা এত বাদ দিবা আর যারা চৌকাতে কাজ করে হেরা তরকারি আলাদা এনে বিক্রি করতে পারে যে বাতন নিয়ে বিক্রি করতে পারে মানে একটু আর কি ইয়ে হয় আর কি স্পেশাল হয় আচ্ছা মানে যে তেমন না পরে খাইলাম এর মানে আমার কাছে দশ হাজার টেন দিল ধাপে ধাপে পরে নেওয়ার পরে আমি কইছি ইন দ্য মিন টাইম কি বাড়ির সঙ্গে আপনার কারোর দেখা হয়েছে কেউ কি এসছে কোর্টে বা কথা বলেছে আপনার বাচ্চাটার বয়স কত তখন বাচ্চাটার বয়স ওই সময় এক বছর হয়েছে जलखाना মানে যে টাকা পয়সা নিতে চাইছিল প্রথম অবস্থায় পরে আমি কিনা আমার কাছে পিস টেকা আছে ওইখানে টেকা দা লাগিয়ে আমি জানি না এই যে পরে এই যে পরে দেখা যাবে ধাপে টাকাটা দিলেন হ্যাঁ ধাপে ধাপে এই যে হেরা বলতাছে আপনার ভাই অসুস্থ টয়লেট থেকে মাথা সাথে ফেটে আছে বাস্তনে জলদি আইন কত সামি ও জানি না ফোন দিয়ে দিছি এই অফিসাররা ফোন দিয়েছে না অফিসার না এই ওয়ার্ডের যে হ্যাঁ মানে যারা ওয়ার্ড বাড়া নিছে কয় দি হেরা राष्ट्र पैसा उठबो मामला <laughs> আর ওইখানে গেলে কমপক্ষে পাঁচটা হাজার টাকা লাগে আমি মাত্র স্যালারি পাই চোদ্দ হাজার টাকা চোদ্দোটে আমার নিজের সংসার আছে এখন আমি আবার আমি সেপারেট হয়ে গেছি গা সেপারেট মানে আপনার বাবা মার কাছ থেকে আলাদা থাকছে আলাদা আলাদা হয়ে গেছি গা এখন আমার দুইটা সন্তান একটা ছেলে একটা মেয়ে এই ঘটনাগুলো আপনি আজকে যেখানে বললেন এগুলো কি আপনার ফ্যামিলি সব জানে আমার ফ্যামিলি কিছুই জানে না ইয়াবারটা তো জানে মামলা হয়ে গেছে শুধু ইয়াবারটা জানে কিন্তু আপনার এই আগে পাস্ট গুলো এগুলো কিছু জানে না না ওইটা मानी 
আপনি এই যে কাজগুলোর থেকে কবে নাগাত জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে কি আপনার ইনভলভ হয়েছে নাকি তারপরে একবারে জেল থেকে বাইর হওয়ার পরে আমি মোবাইল একদম বাদ দিয়ে টুইটার বাদ দিয়ে দিছি মানে আপনি আর এই সব কাজের মধ্যে নাই একবারে যে কই না জেল থেকে বাইর হইছি এই যে 2017 এর 30 মে এই যে ওই দিন জেল থেকে বাইর হইছি জেল বাইর হওয়ার পরে আমি কোন আর কোন খারাপ কাজের সাথে জড়িত নাই 2000 टा টাকা পয়সা আমি মারছি অনেক হক নষ্ট করছি এটা বান্দার হক এটা আল্লাহ তালা মাফ করবো না যদি বান্দা মাফ না করে আল্লাহর ইচ্ছা আছে মাফ করা যায় তারপর আল্লাহ বান্দার উপরে ছেড়ে দিছে আবার আমি আমি একটা ভালো কাজে যাইতেছি এ বসে হজ করতে যাইতেছি আমার আম্মাকে নিয়ে বিশেষ করে হজ করতে যাইতেছি এই জন্য বিশেষ করে এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য এবং দোয়া তো আপনার জন্য আমি নিশ্চয়ই করব আমার শ্রোতা যারা আছে তারাও দোয়া করবেন আপনি জীবনে যে ভুলগুলো করেছেন সেগুলোর জন্য আল্লাহ আপনাকে মাফ করুক আমরা কেউই আসলে ভুলের ঊর্ধ্বে না সবাই ভুল শুদ্ধ মিলিয়েই মানুষ যদিও আমাদের ধর্মীয় জায়গা থেকে বিষয়টা বলা হয়েছে যে এই যেগুলো অপ্রকাশিত পাপ সেগুলো নিজের কাছেই গোপন রাখা কিন্তু আপনি মাফ চাইলেন আজকের এই অনুষ্ঠান শুনে যদি আপনাকে চেনা জানা ওই রকম কোনো মানুষ থাকে যারা হয়তো আপনার দ্বারা ভিক্টিম হয়েছে তারা যদি মাফ করতে চায় তো মাফ করতেই পারে লক্ষ লক্ষ টাকা অন্যায় পথে এসছে আপনার কাছে কিন্তু এক টাকাও আপনার কাছে থাকেনি এক টাকা আমার কাছে নাই জীবনের অনেক বড় একটা সময় আপনি জেলে থেকেছেন ছয় মাস কম না ছয় মাস অনেক বড় অভিজ্ঞতা কিন্তু ইয়ে একটা টাকা আমি খাইনি খান নাই আপনি প্রথম চালানি ধরা পড়েছিলেন প্রথম চালান ধরা পড়েছে আপনি এই যে জীবনে যে একটা বড় ধরনের অভিজ্ঞতা হলো জেল খেটে আসলেন এরপরে সামাজিকতার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশের লোকজন যারা জানে যে আপনি জেল খেটেছেন ইয়ে আবার আশেপাশের লোকজন প্রথম অবস্থায় অনেকে মানে যে সামনাসামনি কিছু বলতো না হয়তো পিছনে ধিক্কার করত কিন্তু ওই রকমের এখন আর আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে কোনো কষ্ট হয় না এটা ভেবে যে আপনার না না আমি তো দেখা যায় এক মাস বাড়িতে বাইরেই হয়ে নেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কখনো কষ্ট হয় না যে আপনার সন্তানের যখন সামাজিকতার প্রশ্ন আসবে বিয়ে সাদের প্রশ্ন আসবে তখন যখন এই প্রশ্নগুলো উঠবে মানুষের বাবা কিন্তু জেল খাটছি আবার জন্য এগুলো কখনো চিন্তা হয় না ওইটা ওইটার জন্য তো নিজের কাছে মানে যে খুবই লজ্জিত হয় এখন এখানে একটা কথা বলে রাখি এই এপিসোডটা থেকে যাবে সারা জীবন ওনার সন্তানই হোক আর এরকম ঘটনার প্রেক্ষাপটে যে কোনো সন্তানই হোক জীবনে যদি কোনো দিন বড় হয়ে বাবার কোনো ভুলের জন্য বাবার কোনো কিছুর জন্য যদি তুমি সাফার করো এবং সেটার জন্য যদি বাবার দিকে কখনো আঙুল তোলো এটা কিন্তু ভয়ানক রকমের অন্যায় হবে এবং সেটা ধর্মীয়ভাবেও উচিত না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সন্তান হিসেবেও এটা এটা তোমার যদি কখনো ফেসও করো যে যে বাবার জীবনের পাস্টের অতীতের কারণে কোনো কারণে তোমাকে আজকে একটা সামাজিকতা জায়গা থেকে হোক বা আশেপাশের লোকজন হোক তোমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে বা তোমার যে সুযোগটা পাওয়া উচিত তুমি সেটা পাচ্ছ না এবং তোমার তুমি যদি তোমার জায়গা থেকে বাবাকে অ্যাকিউজ করো তাহলে এর চেয়ে বড় অন্যায় বড় অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না এটা কখনোই করো না কারণ সে যদি বাবা হয়ে থাকে পারতে পক্ষে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই ভুলটা হয় তোমার জন্য সে কি করেছে তোমার জন্য সে কতটা চেষ্টা করেছে তোমাকে সামনে দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সেই জিনিসটাকে বড় করে দেখো হ্যাঁ এবং কোনো সন্তানই দেওয়া উচিত না কোনো সন্তানই তার অন্তত এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে বা যে কোনো বাবার ভুলের কোনো প্রেক্ষাপটে অপরাধের প্রেক্ষাপটে বাবার দিকে আঙুল তোলা উচিত না একেবারেই উচিত না অন্যায় চরমতম অন্যায় ঘোরতর অন্যায় আমরা শেষ করতে চাই আজকের সিক্রেটস আমি সবসময় যে কথাটা বলি সবসময়ই বলি এখনও বলবো একই কথা যে একজনের ভুল থেকে আমরা যেন শিক্ষা নেই আজকে যে ভদ্রলোক এখানে আসলেন হুসেন সাহেব তার চেয়েও অনেক বড় বড় অপরাধ করেন সমাজে অনেকেই কিন্তু হয়তো কখনো মুখ ফুটে বলেন না এই হোসেন সাহেবদের মধ্যে বিবেক আছে এবং আমার মধ্যে আছে আপনার মধ্যে আছে এই বিবেক আছে বলেই আমরা ঘুরে ফিরে ভুল করেও আবার সোজা পথে আসি আবার সুন্দর একটা জীবনের স্বপ্ন দেখি দেখুন যারা ক্রাইম নিয়ে কাজ করে পুলিশ বা ক্রাইম দমনের জন্য কাজ করে আমি যদি সেন্টার স্টেপ হয়ে বলি সেটা সবচেয়ে সব ফার্স্ট হ্যান্ড পুলিশ তারপরে সমাজের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যারা যারা আছেন বা যারা সবাই আমরা কাজ করছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কাজ করছি যাতে করে অপরাধ দমন হয় পেনাল্টি এবং পানিশমেন্ট দিয়ে পৃথিবীর কোনোভাবেই পৃথিবী থেকে সমস্ত রূপে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব নয় 
কোনো ভাবেই সম্ভব যত বড় পানিশমেন্টই আপনি তাকে দেন না কেন আনটিল ওই মানুষটার মধ্যে যদি বিবেক বোধ কাজ না করে আনটিল ওই মানুষটার মধ্যে যদি মনে না হয় যে না আমি একটা একজন মানুষ এবং আমার যে ভুলগুলো আছে আমার যে অপরাধগুলো আছে সেগুলো কিওর করে আমরা সামার দিকে সামনের দিকে যাওয়া উচিত আপনি যত বড় পানিশমেন্টই দেন না কেন একজন মানুষকে আপনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ফেলেছেন এবং সে ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও ফিল করছে না যে সে আসলে ফাঁসি হওয়ার মতো অপরাধ করেছে আপনার ওই পেনাল্টি দেওয়ার কোনো মানে নাই ফিল করানোটা জরুরি ওই মানুষটার মধ্যে যদি আপনি ওই মানুষটাকে কিওর করতে চান এবং এই ফিল করার জন্য পেনাল্টি ইজ নট দ্য ওনলি এবং দ্য বেস্ট সলিউশন কিন্তু হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এটার খুব প্রয়োজন রয়েছে সিস্টেমের জন্য এটার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু একটা মানুষকে যদি কিওর করতে হয় একটা মানুষকে যদি সুন্দর পথে নিয়ে আসতে হয় একটা সোসাইটিকে যদি আপনার মনে হয় যে একটা নিরপরাধ একটা একটা অপরাধমুক্ত একটা সোসাইটি করব অপরাধ মুক্ত একটা দেশ করব তাহলে ডেফিনেটলি কাউন্সিলিং এবং একটা মানুষকে বোঝানো বারবার বোঝানো সুন্দর একটা জীবনযাপনটা আসলে জীবনের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় এই জায়গাগুলোতে মোটিভেশন দেওয়াটা খুব জরুরি আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটি থেকে আপনারও একটা দায়িত্ব আছে যারা এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন একজন মানুষ যদি ভুল করে ফেলে একজন মানুষ যদি অপরাধ করে ফেলে তাকে অন্তত ওই স্পেসটা দেন যে সে অন্তত নিজে থেকে রিয়ালাইজ করুক সে ভুলটা করেছে সে অপরাধটা করেছে তাকে বাধ্য করেন না তাকে শাস্তি দিয়ে এমন কোনো জায়গায় নিয়েন না হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি করবেন ডেফিনেটলি শাস্তি দেওয়ার জন্য হয়তো আট দশজন মানুষকে আপনি সতর্ক করার জন্য আপনি এটা করতেই পারেন পুলিশের কাছে খোঁজ দেয় হ্যান্ড ওভার করা নিয়ম অনুযায়ী তাকে আইন সোপর্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেয়া সেগুলো সবই ঠিক আছে কিন্তু যদি সুযোগ থাকে ওই মানুষটাকে রিয়ালাইজ করে একটা সুন্দর পথে নিয়ে আসা যদি সুযোগ থাকে যে ওই মানুষটাকে ভুল বোঝানোর জায়গাটাতে নিজের বিবেকের জায়গাটাতে নিজেকে জাগিয়ে তোলা তাহলে ওই কাজটা করতে আপনি কখনোই পিসপা হবেন না কারণ একটা মানুষ একবার ভুল করা একটা মানুষ একবার অপরাধ করা মানে সারা জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে যাওয়া নয় পৃথিবীতে অসংখ্য উদাহরণ আছে অসংখ্য লিজেন্ট আছে সেটা ধর্মের মধ্যেও আছে ধর্মের বাইরেও আছে যারা জীবনের একটা পর্যায়ে ভয়ানক রকমের অপরাধী ছিলেন এবং তারা একটা সময় এসে অনেক বড় বড় অলিয়া উলিয়া হয়েছেন অনেক বড় বড় ইমাম হয়েছেন আপনারা যদি ঘাটাঘাটি করেন আপনারা এগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবেন আমি ধর্মের বাইরে যদি যাই আরও অনেক অনেক উদাহরণ এরকম সামনে চলে আসবে তো সেই জায়গাটা থেকে একটা মানুষের পোটেন্সিয়ালিটি একদম মৃত্যু পর্যন্ত থাকে যে যে না এই মানুষের দ্বারা ভালো কাজ করানো সম্ভব আর একটা মানুষ যখন ভালো কাজ করে ওনার দ্বারা পুরো সোসাইটি উপকৃত হয় তো আমরা যেন এই মানুষদেরকে হেট না করি কারণ চোখ বন্ধ করে আপনি যদি নিজের দিকে আঙ্গুল তোলেন আপনি দেখবেন যে অপ্রকাশিত অনেক কিছুই আছে আপনার জীবনে যেগুলো প্রকাশ পেলে হয়তো এই মানুষটার চাইতেও আপনাকে অন্য মানুষরা বেশি হেট করবে সো ডোন্ট ডু দিস এত কিছুর পরে আমাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা যদি ক্ষমা করতে পারেন এত কিছুর পরে যিনি তিনি যদি আমাদেরকে আহার রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে পারেন আমি আপনি কে সো এই হারটা নিয়ে আমরা যেন এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াই অবশ্যই অপরাধকে স্টপ করতে হবে কিন্তু এই ভালো কাজের সম্ভাবনাটা যেন তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় সেই চেষ্টাটাও করতে হবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো শেষ করছি যারা তখন আমার সঙ্গে ছিলেন আগামী রবিবার আবারও কথা হবে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন আর জিকি প্রিয়ার পক্ষ থেকে শুভরাত্রে hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Gibria only on Dhaka FM 90.4